নমস্কার আদাম সকলকে যারা আমাদের প্ল্যাটফর্মের প্রোগ্রাম নিয়মিত দেখছেন তাদের সকলকে স্বাগত আমাদের আজকের এটি বত্রিশতম ওয়েবিনার হচ্ছে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে আপনাদেরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওয়েবিনার আমরা করে চলেছি এবং আপনারা একটু শুনছেন আমরা সমবায় সমবায় আন্দোলন স্বনির্ভর দল তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র তার বিভিন্ন আইন ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং জাতপাতের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আমরা করেছি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার বিষয়ে আমরা এখানে ওয়েবিনার সংগঠিত করেছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমি আর বেশি বলছি না আমাদের লিংক তো দেওয়াই থাকে মানে ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউবে আপনারা যারা নিয়মিত দেখেন ওই লিংকে গেলেই আমাদের পুরো লাইব্রেরিটাই দেখতে পাবেন সমস্ত সং মানে ওখানে রয়েছে আজকের আলোচনা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা যদিও এখানে লিখে মূল বিষয় হচ্ছে জাতপাত এবং ধর্ম যেটা আমাদের ভারতীয় সমাজের একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে আমরা যদিও এখানে একটা সময়সীমা দিয়েছি উনিশশো পঞ্চাশ থেকে দু হাজার কুড়ি তো এই সময়টা ধরা হয়েছে এই কারণের জন্য যে আমরা মোটামুটি সংসদীয় রাজনীতির অর্থাৎ ভারতের সংবিধান এবং তারপরে সংসদীয় রাজনীতির শুরু এবং আজকের সময়টাকে একটা সত্তর বছরের একটা স্লট ধরা হয়েছে এর মানে এই নয় যে আজকে মানে তারপর থেকে জাতপাত সৃষ্টি হয়েছে বা ধর্মের সমাজে আবির্ভাব হয়েছে ঘটনাটা হচ্ছে তার অনেক আগে থেকেই হয়েছে এবং যারা আলোচনা করবেন যিনি আলোচনা করবেন তিনি তো সেই বিষয়ে অবাধভাবেই করবেন আমাদের আজকের আলোচনা আমাদের সময়সীমা এক ঘন্টা ধরা থাকলেও আমরা এটা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট দেড় ঘন্টা পর্যন্ত আমরা আলোচনাটা চালিয়ে যাব এবং আমি অনুরোধ করব যারা বক্তা তারা যেন না থামেন এবং যদি বক্তব্য শেষ নাও হয় আমরা সকলের তরফ থেকে যারা আজকে আলোচনা করবেন চর্চা করবেন তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা আবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এপিসোডে সেটি আলোচনার মাধ্যমে নিয়ে যেতে পারেন যাতে এটা আমরা একটা ডকুমেন্ট হিসেবে আমাদের ডিজিটাল লাইব্রেরিতে এটা রেখে দিতে পারি যেটা শুনে অনেকে তাদের আপনাদের মতামত জানতে পারেন বা এটা নিয়ে ভাবতে পারেন আজকে উপস্থিত যারা আছেন তাদের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের বিদ্যুৎ দেবনাথ উনি তো আমাদের প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক আমাদের মধ্যে রয়েছেন জানেন ডক্টর স্থবির দাসগুপ্ত ডাক্তার স্থবির দাসগুপ্তকে সবাই চেনেন উনি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বহু বই টই বইপত্র লিখেছেন শুধু চিকিৎসা বিষয়ে নয় সামাজিক বিষয়েও বিভিন্ন বইপত্র লিখেছেন সত্তর দশকের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ওনার বই মায়া রহিয়া গেল বইটি বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে এখনও উনি কোভিড এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বই লিখছেন সম্প্রতি আরেকটা লেখা বেরোবে কিছুদিনের মধ্যে উনি আমাদের প্ল্যাটফর্মের যে বিশেষজ্ঞ কমিটি আছেন তারই তার সদস্য রয়েছেন ডক্টর অশোক সরকার উনি আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছেন এবং তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র তার বিভিন্ন আইনের সংস্কার এবং তার ধারাবাহিকতা জমির অধিকার মেয়েদের অধিকার এবং আরও নানান সামাজিক বিষয় নিয়ে ওনার গবেষণা রয়েছে একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে বই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমবায় চিন্তার উপরে ওনার দীর্ঘ কাজ আছে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সিভিল সোসাইটি নিয়ে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র নিয়ে ডক্টর অশোক সরকার আমাদের এই ধারাবাহিকভাবে প্রায় ছটা ওয়েবিনারে উনি করেছেন আমরা আরও করব ওগুলি একটি যাতে লাইব্রেরিতে আমরা রাখতে পারি আর এবারে আমরা আসল কথায় আসবো যে আমাদের আজকের আলোচনার যিনি মূল বক্তা তিনি হলেন শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ওনাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিচ্ছু নেই কারণ ওনাকে তো সকলেই চেনেন খবরের কাগজের মাধ্যমে মিডিয়ার ডিজি মানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকলেই চেনেন উনি সাধারণ সম্পাদক সিপিআইএমএল লিবারেশন পার্টি সাধারণ সম্পাদক এবং সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে বিহারের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন খবরের কাগজে ওনার বিভিন্ন মতামত পড়েছি ওনাকে দেখেছি যে হিন্দু হিন্দুতে বেরিয়েছে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ইকোনমিক টাইমস এবং ওনার লেখাও নিয়মিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বেরোয় আমরা আজকের আলোচনা শুরু করব এইভাবে আমরা যদিও বিষয়টাকে ধরেছি জাতপাত এবং ধর্ম তো আমি শুরু মানে দীপঙ্কর বাবুই দীপঙ্কর করবেন 
কিন্তু আলোচনা শুরুতে আমি অনুরোধ করব ডক্টর সবির দাস গুপ্ত যদি দুই এক লাইন বলেন এবং ডক্টর অশোক সরকার যদি দুই এক লাইন বলেন তারপরে উনি বুঝতে মানে উনি আলোচনাটাতে মূল আলোচনাতে প্রবেশ করতে পারবেন ডক্টর সবির দাস গুপ্ত কি দুই একটা কথা বলবেন মিউট করা আছে ছবিটা মিউট করা আছে ডক্টর দাস গুপ্ত মিউট করা আছে আপনার হ্যাঁ ঠিক আছে বলুন এই বিষয়ে কথা বলার মতো এক্তিয়ার কিন্তু আমার নেই এক্তিয়ার আমার জানা মতে এক্তিয়ার যদি একজনের থাকে তাহলে দীপঙ্করের আছে তো আমি আজকে এসেছি প্রধানত ওনার কথা শুনতে তবে যেহেতু আপনাকে বলতে বলা হলো সেহেতু আমি একটা কথা দিয়ে শুরু করছি সেটা অতি সম্প্রতি একটা অতি পরিচিত উদ্ধৃত একটু নেটওয়ার্ক এর সমস্যা দেখা দিল ডক্টর সবির দাস গুপ্ত আপনাকে শোনা যাচ্ছে না হ্যাং করে গেছে ডক্টর অশোক সরকার শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি ডক্টর অশোক সরকার আপনি তাহলে দুই একটা কথা বলুন তারপর আমরা মূল আলোচকের কাছে যাব ওইটাতে যে বিষয়টা আপনারা বাজবে মানে উনি ফিরে এসেছেন বলুন সবির দাস না তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে একটা উদ্ধৃতি বহু পরিচিত উদ্ধৃতি উদ্ধৃতি সেটা দীপঙ্করের অতি সাম্প্রতিক একটা লেখায় আমি দেখলাম যে বেটল ব্রেস্টের একটা উদ্ধৃতি যে ইন দি ডার্ক ডেজ উইল দেয়ার অলসো বি সিঙ্গিং ইয়েস দেয়ার উইল অলসো বি সিঙ্গিং অ্যাবাউট দি ডার্ক ডেজ আমরা বোধ হয় সেই একটা অন্ধকার সময়ের মধ্যে একটা সঙ্গীত অনুষ্ঠান করতে চলেছি এই অন্ধকার সময়ে আমাদের বিপদে ফেলেছে জাত পাতের সমস্যা এবং ধার্মিক সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এটা নতুন সমস্যা না এটা বহু পুরনো সমস্যা আমি যতটুকু বুঝেছি যে উনিশশো সালে সম্ভবত তৎকালীন আইসিএস অন্নদাশঙ্কর রায় তিনি যখন এসে এখানে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করতে শুরু করলেন তাঁর একটা লেখাই আমি পড়েছিলাম যে তাঁর ধারণা ছিল ভারতবর্ষের একটা বড় আগে আগে আমি শুনতে পেলাম না একটু ডিলে আছে আসলে দীপঙ্কর তো ওনার ধারণা ছিল যে একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে ধার্মিক ধর্মের সমস্যা হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা তো তিনি কাজ করতে করতে কিছুদিন বাদে রিয়ালাইজ করলেন যে না সমস্যাটা ঠিক ওই রকম না সমস্যাটা আরো গভীরে সেটা আর্থিক সমস্যা শুনতে পেলাম না কিন্তু কোনটা অন্নদাশঙ্কর রায় যেটা বলেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় যখন এলেন আমার ধারণা ওনার কোনো লেখায় আমি পড়েছিলাম যে ওনার ধারণা ছিল যে তখনকার ভারতের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিন্তু কাজ করতে করতে তিনি কিছুদিন বাদে উপলব্ধি করলেন যে সমস্যাটা আরো অনেক তাহলে তো শব্দের সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে বলছিলাম যে তিনি উপলব্ধি করলেন যে সমস্যাটা আরো অনেক গভীরে সেটা অর্থনীতিতে আমি 
আমার কথা যদি আপনার শুনতে পারেন তাহলে আমি শুরু করতে পারি তাহলে আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু খুব একটা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটু সেটাই ভালো হবে আমি আপনার কিছু শুনতে পাই অন্য আপনার ভয়েসটা কেটে কেটে যাচ্ছে আসলে ওনার কথা কিন্তু কেটে যাচ্ছে আচ্ছা আমি আমি একটা কথা বলবো আপনি কি একটু বেরিয়ে গিয়ে আরেকবার রিএন্টার করবেন তাহলে অনেক সময় ঠিক হয়ে যায় আমি তাই করছি তাহলে হ্যাঁ একবার করে দিন তাহলে সুবিধা হবে আমার দুঃখিত কিছু করার নেই আমরা তো নেটওয়ার্কের উপরে নির্ভরশীল সুতরাং অভিজিৎ স্যার আপনার ছবির সামনে একটা সাদা সাদা এরকম কি আসছে এটা সমানে ডিসটারবেন্স হচ্ছে আমি এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছি এখানে একটা আমার ক্যামেরাতে আসলে একটা গোলমাল আছে মানে এই লাইটের এটার জন্য আর কি আমি বারে বারে সেটাকে ঢেকে প্রবলেমটা মেটানোর চেষ্টা করছি সাদা বা এটাতে আচ্ছা আমি বেরিয়ে যাচ্ছি বুঝলে তো আর আচ্ছা ঠিক আছে মাঝখানে কথাটা আটকে গিয়েছিল তো আমি কিছু মিস করলাম বুঝতে পারছি না তো আপনারা যদি মনে করেন তো আমি শুরু করতে পারি আর কি তোমার ভয়েস টা কোন কারণে যাচ্ছে না আচ্ছা ডক্টর অশোক সরকার আমরা ওইটাই বলছিলাম যে আমরা একটা সাংঘাতিক দুঃসময়ের মধ্যে একটা অনুষ্ঠান করছি সেখানে সময়ের ডাককে কিভাবে আমরা প্রতিধ্বনি করব সেইটা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি তাতে বলতে গিয়ে আমাদের আমার মনে হলো যে এই ধর্মীয় সমস্যা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা তো আছেই এইটা এক সময়ে অন্নদাশঙ্কর রায় দেখিয়েছিলেন তিনি যখন এখানে কাজ করতে এসেছিলেন আইসিএস পাস করার পরে কিন্তু তারপরে তাঁরই উপলব্ধি হলো যে সমস্যাটা শুধু ধর্মীয় না এটা আরো অনেক গভীরে সেটা অর্থনীতিতে প্রথিত আছে এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এই সমস্যাটাকে তুলে ধরে তারা নিয়ে এলো শ্রেণী বিশ্লেষণের কথা তারা বললেন যে শ্রেণী বৈষম্যই আসল সমস্যা সেটাও ঠিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা যেমন সত্যি তেমন শ্রেণী বৈষম্যের সমস্যা একই রকম ভাবে সত্যি আবার সেই সময়ে যোগেনবাবু যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এলেন জাতপাতের সমস্যাটাকে তিনি বড় করে দেখিয়ে দিলেন তিনটে সমস্যাই কিন্তু সত্যি আমরা বাঙালিরা এইখানে এসে এই ভারতবর্ষের পূর্ব পূর্ব প্রান্তে বসে আমাদের অনেক রকম ভুল ধারণা আছে জাত পাত ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে আমাদের প্রচুর ভুল ধারণা আছে যার ফলে আমরা আমার এখন একটু রূঢ় ভাষায় বলতে গেলে আমরা একটা ভন্ডামির মধ্যে অনেক সময় পড়ে যাই আমরা একটা ভন্ডামির আবর্তের মধ্যে থাকি নিজেরাও ভন্ডামি ভন্ড আচরণ করি যে আমাদের এখানে জাত পাতের সমস্যা নেই বা থাকলেও খুব সামান্য ধর্মীয় সমস্যা নেই বা থাকলেও খুব সামান্য এই কথাগুলো কিন্তু ঠিক না বলে অন্তত এখন তো আরো বেশি করে মনে হচ্ছে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে পুরো বিষয়টা অনেক বিস্তৃত অনেক বড় আলোচনার দাবি রাখে তবুও আমরা শুরু করতে পারি এই আলোচনা এই বিষয়গুলো নিয়ে শুরু করে যদি কোনো জায়গায় পৌঁছানোর সম্ভব হয় তো হবে আপাতত আমার নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে সব আছে এ একেবারে বারাণসীর রাস্তার মতো ওই প্যাড়ায় গোবরে 
রাস্তায় মোসে গরুতে সব একেবারে ল্যাপটা লেপটি হয়ে আছে আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না যে কি কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি কি করতে পারি এই ব্যাপারে আমরা আমি ব্যক্তিগত ভাবে দীপঙ্করের কাছ থেকে শুনতে চাই আর অন্যেরা যে কিছু বলেন আমি ঋদ্ধ হব এই পর্যন্ত অশোক সরকার ডক্টর অশোক সরকার অশোক দা কিছু বলবেন ঠিক আছে বিষয়টা তো আমার মনে হচ্ছে খুব বড় কিন্তু আমিও চাই যে বিষয়টা আজকে নিশ্চিত প্রেক্ষিতেই তো আমরা আলোচনা করি তো আমি যে টপিকটা আপনারা রেখেছেন ওটাকে তোমার একটু ভেঙে নিচ্ছি ওখানে তিনটে কথা আছে একটা জাতপাতের কথা আছে একটা ধর্মের কথা আছে একটা রাজনীতির কথা আছে তো আমার মনে হয় তিনটে বিষয়কে আমি একটু প্রথমে একটু করে ভেঙে নিই তো রাজনীতি বলতে সাধারণভাবে আমরা যেটা বুঝি যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে আর্ট অব দ্য পসিবল সম্ভাবনার এটা একটা শিল্প এখন সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব নয় তাহলে সম্ভাবনাটা বলতে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে যেটা চলছে এটাই সম্ভব এর বাইরে খুব একটা কিছু সম্ভব নয় অতএব যেটা চলছে এটাই একটু ভালোভাবে চলুক এটাকে একটু সুষ্ঠুভাবে ঠিক যেরকম প্রত্যেকটা সভায় একজন কাউকে আমরা বলি সমৃত করুন এইটাকে বলে সম্ভাবনা বলতে আমরা যদি ভাবি যে সম্ভাবনাটার কোনো সীমানা নেই ফলে যেটা কামো সেটি করে সম্ভব করে তোলা যায় ট্রান্সফরমেশন তাহলে পরিবর্তনের জন্য রাজনীতি তাহলে রাজনীতিটা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষের মানে মানুষের আরো মানুষের কল্যাণ হোক মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজের পরিবর্তনের জন্য রাজনীতি তাহলে প্রথমে আমি দুটো রাজনীতিকে আলাদা করে নিলাম একটা রাজনীতি হচ্ছে যেটা হচ্ছে যা চলছে এটাই চলুক সেটা গায়ের জোরে চলুক অথবা খানিকটা অন্যভাবে মানুষকে কিছু বুঝিয়ে কিছু ভুল বুঝিয়ে যেভাবেই হোক আর্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের রাজনীতি আলাদা পরিবর্তনের রাজনীতি আলাদা আমার কাছে পরিপ্রেক্ষিতটা হচ্ছে পরিবর্তনের রাজনীতি পরিপ্রেক্ষিত দ্বিতীয় প্রশ্নে চলে আসি ধর্ম এ ব্যাপারে আমাদের বামপন্থীদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কেও খুব ভুল ধারণা আছে সমাজে এবং আমাদের নিজেদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে আমি যেটা মনে করি সেখানে যেটুকু মার্কস কে পড়েছি বুঝেছি সেখানে এই ধর্মটা সম্পর্কে মার্কস শুধুমাত্র এটা বলেননি যে মানুষকে ঠকানো শোষণ করা বঞ্চনা করা উত্থন করা তার একটা উপকরণ তার একটা হাতিয়ার ধর্ম মার্কস এটাও বলেছেন যে উৎপীড়িত মানুষ তার কান্না তার যে দীর্ঘশ্বাস তার যে প্রতিবাদ এটাও ধর্ম তাহলে ধর্ম হচ্ছে আমার মনে হয় যে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে উৎপীড়ন মূল প্রশ্নটা হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা তাহলে নিরাপত্তাহীন মানুষ উৎপীড়িত মানুষ অন্যায় অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ সে একটা আশ্রয় খুঁজে অবলম্বন খুঁজে প্রতিবাদ করার জন্য পরিবর্তন করার জন্য আবার নিজের দুঃখের কথা বলার জন্য এবং সেখানে তার কাছে কিন্তু চলে আসে ধর্ম তাহলে সেখানে আমি কিন্তু ধর্মটাকে কখনোই মানুষের প্রতিবাদ এবং তার কান্না তার দুঃখ এবং সেই দুঃখ কান্নার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ এবং পরিবর্তনের লড়াই এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মটাকে আমি দেখি না ফলে এখানেও ধর্মটা আর তাহলে নির্দিষ্ট প্রশ্ন আসছে যে ধর্মের ব্যবহারটা কি কারণে হচ্ছে এই ধর্মটা কি মানুষকে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করছে তার জন্য তার একটা অবলম্বন হিসেবে মানুষ ব্যবহার করতে পারছেন নাকি এই ধর্মের ব্যবহারটা মানুষকে আরো আটকে রাখার জন্য তার উপরে যে উৎপীড়নটা চলছে উৎপীড়নটাকে আহ বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তো এখান থেকে আমার মনে হয় ধর্মের প্রশ্নটা আমার কাছে দুভাবে আছে ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বড় পরিবর্তন হয়েছে যত বিপ্লব হয়েছে সমস্ত বিপ্লব সমস্ত বড় সামাজিক পরিবর্তনেও আমার মনে হয় কোনো না কোনো ভাবে কিছু না কিছু মাত্রায় সেখানে নিপীড়িত মানুষের ধর্মটাও কিন্তু কাজে লেগেছে 
কাজে লাগেনি একদম সেটা শুধুমাত্র শোষণ বঞ্চনা অত্যাচারের উপকরণ হিসেবে মনে করি না তৃতীয় যে প্রশ্নটা হচ্ছে জাতপাত এটা খুব নির্দিষ্ট ভাবে আমাদের ভারতীয় সমাজের একটা চরিত্র বাংলায় আমি ওই কথা অনেক শুনেছি বলতে আমি যদি সংবিধান গ্রহণ এইটাকে যদি সেই মোমেন্ট হিসেবে নি যেখান থেকে এই নতুন যুগটাকে স্বাধীনতার পরে তো আম্বেদকর যেটা বারবার বলছেন যে আমাদের সমাজে এই যে জাতপাত এটা হচ্ছে একটা উনি যেটা ব্যবহার করেছেন গ্রেডেড ইনিকালিটি অর্থাৎ সামাজিক বৈষম্যটাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য সেটা যাতে জন্মসূত্রের হিসেবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় সেটাকে একটা চিরস্থায়ী সামাজিক বৈষম্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নাম হচ্ছে জাত জাতপাত বা জাতি এটা সামাজিক বৈষম্যের জন্য যেখানে যে যাকে বলে দেওয়া হলো তুমি উঁচু সে উঁচুতেই থাকবে যাকে বলে দেওয়া হলো তুমি নিচুতে আছো সে নিচুতেই থাকবে নিচু থেকে আর উঁচুতে উঠতে পারবে না যাকে বলে দেওয়া হলো তুমি ভেতরে আছো সে ভেতরে থাকবে যাকে বলে দেওয়া হলো তুমি বাইরে আছো সে বাইরেই থাকবে সে বাইরে থেকে আর ভেতরে ঢুকতে পারবে না ফলে একটা সমাজে আমরা যে মোবিলিটিটা চাই যে আমরা যাতে এগোতে পারি আমরা যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি আমরা যাতে করতে পারি এইটা এবং এই ক্ষেত্রে আম্বেদকর কতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমার মনে হয় তিনি স্পষ্ট একটা ডাক দিয়েছিলেন অ্যানাহিলেশন অফ কাস্ট তিনি বলেছেন এই কাস্ট ব্যাপারটার সাথে মানিয়ে নেওয়া যায় না এটার সাথে কোনো রকমের কোন শান্তিপূর্ণ বা কোন রকম কোন সহাবস্থান এটা অসম্ভব তাহলে আমি যদি একটা আধুনিক ভারতের কল্পনা করতে হয় একটা আধুনিক সমাজ এবং গণতন্ত্রের কল্পনা যদি করতে হয় তাহলে সেখানে সমূলে এই কাস্ট ব্যাপারটাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে সেই কথাটা তিনি বলেছিলেন অ্যানাহিলেশন অফ কাস্ট প্রশ্নটা যেখানে আসে যে অ্যানাহিলেট কি করে করা হবে এই কাস্ট থেকে আমরা বেরোবো কি করে আম্বেদকারের কাছে আমরা কয়েকটা সূত্র পাই যে সূত্রগুলো তিনি তার রাজনৈতিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন ব্যক্তি জীবনেও কিছুটা ব্যবহার করেছেন যেমন তিনি প্রথম যেটা কথাটা বলছেন যে কাস্টের প্রশ্নে কাস্ট কে ব্যবহার করা হচ্ছে তার মূল জায়গাটা হচ্ছে এন্ডোগ্যামি অর্থাৎ বিয়ে ব্যাপারটা সেটা শুধুমাত্র কাস্টের সীমানার মধ্যেই হবে তাহলে কাস্ট কে যদি আটকে রাখতে হয় কাস্টের মধ্যে একটা বাউন্ডারির মধ্যে চৌহদ্দির মধ্যে যদি মানুষকে আটকে রাখতে হয় সবার আগে মহিলাদেরকে আটকে রাখতে হবে সবার আগে ওই বিয়েটাকে যাতে কাস্টের মধ্যেই হয় এটাকে গ্যারান্টি করতে হবে এবং সেই জন্য আম্বেদকর যেটার উপরে জোর দিয়েছেন ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ অর্থাৎ ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ এই ব্যাপারটা যদি এক্সেপশন না হয়ে এটাই যদি ধীরে ধীরে সমাজে যদি নিয়ম হয়ে যায় তাহলে তুই কাস্ট প্রহদ্দিটা শিথিল হয়ে আসতে বাধ্য এবং সেটা করতে গেলেই কিন্তু সেই সমাজই সম্ভব যাদের আছে তাদের নিজস্ব স্বাধীন মানে ডিসিশন নেওয়ার ডিসিশন মেকিং এর স্বাধীনতা মহিলারা ভোগ করেন তা যদি না করেন তাহলে হবে না আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিই যে আমাদের দেশে যেখানে ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ হতে সেখানে সেটাকে আটকে দেওয়া হয় খাপ পানাগুলো আটকে দেয় তথা কথিত অনার কিলিং এর মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয় যাতে কেউ জাতির বাইরে বিয়ে করতে না পারে এবং এটা শুধুমাত্র আপার কাস্ট এবং লোয়ার কাস্টের মধ্যে তথা কথিত হয় না এটা এমন কি আস্তে আস্তে নকল হতে হতে বিভিন্ন ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট জাতিগুলোর মতো এই ব্যাপারটা ঢুকে গেছে এবং এখন যেটা বিজেপি যেটা করতে চাই লাভ যেটা অর্থাৎ সেখানে ইন্টার কমিউনিটি ম্যারেজ হবে না অর্থাৎ এক অর্থে হিন্দু মহিলাদের পাহারা বসানো হচ্ছে যে হিন্দু মহিলা তিনি কোনো মুসলিম মানুষকে পুরুষকে ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবেন না আজকে পাহাড়াটা প্রথমে বসানো হচ্ছে ধর্মের নাম করে কালকে এই পাহাড়াটা বসবে জাতির নাম করে এবং পরশুদিন এই পাহাড়াটা গিয়ে বসবে যে ভালোবেসে বিয়ে করাই যাবে না বিয়ে ব্যাপারটাই হচ্ছে পরিবার যেখানে ঠিক দেবে যেখানে ঠিক করে দেবে সেইটা মেনেই অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থা পরিণত করা হবে তাহলে প্রথম কথা আমার মনে হয় আম্বেদকর যে সূত্রটা বলেছিলেন ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ সেটাকে যদি সত্যি সত্যি প্র্যাকটিস করতে হয় তাহলে তার সাথে অনেকগুলো অন্য আরো অনেকগুলো পরিবর্তন করতে হবে বিশেষ করে মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন এটাকে না আনতে পারলে আমরা অ্যান্টি কাস্ট লড়াইয়ের কথাটা বলছি এই অ্যান্টি কাস্ট লড়াইটা সম্ভব নয় অ্যান্টি কাস্টের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মহিলের স্বাধীনতা এবং তাদের মুক্তির প্রশ্ন
একই ভাবে আম্বেদকর একটা কথা বলছেন এটা একটা ডিভিশন অফ লেবার অর্থাৎ উৎপাদনের উৎপাদনের এটাই একটা পদ্ধতি সেখানে उचित आदर्श पृथ्वी मध्य नहीं लड़ाई क्लस मानुष के मेहनती मानुष हिसाब से श्रमजीवी मानुष हिसाब से चलाते हैं प्रश्न केंद्रीय प्रश्न मन करी मन बाकी श्रमिक कथा गुल खूब जड़िए मर्यादा प्रश्न केंद्र रखी राजनीति से रेखे कथा बुजते धर्म कथा बोलते शेष पर बौद्ध धर्म अवलम्बन छे सांधानिक अधिकार मर्यादा दिए अर्थात भांगारीवी मानस करते हैं श्रमिक अधिकार श्रमिक ऐक्य ए संग्राम अधिकार चूड़ान बैषम्यूटा कम करेशन रिजार्भेशन दरकार संरक्षण से संरक्षण सांधानिक एक अधिकार इच्छे मत अन्म बेचे नवा क्यों बौद्ध हो सत्य सत्य देखते गारतवर्षे अन्न जो धर्म गो आसलम जो था ख्रीट धर्म आौद्ध धर्म आ मानुष निपीड़ित मानुष उत्पीड़ित मानुष 
দলিত মানুষ তারাই কিন্তু অনেকটা সম্মানের জন্য খাটা অধিকারের জন্য একটা সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এই কাস্টের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা কিন্তু অন্য ধর্মগুলোতে গেছেন এই এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে যাওয়ার অধিকার এটাও কিন্তু দরকার আমার মনে হয় আম্বেদকর সঙ্গে বোঝা যায় না লড়াইটা করেছিলাম স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা কথাটা আমাদের দেশে খুব একটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে স্বাধীনতা মানে ইংরেজদের তাড়াতে হবে ইংরেজরা তাড়ালো ইংরেজদের তাড়ানোটাই হচ্ছে স্বাধীনতা ইংরেজদের তাড়ানোটাই শুধু স্বাধীনতা নয় ইংরেজদের তাড়ানোটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনটাকে শেষ করার একটা ব্যাপার আসল স্বাধীনতাটা হচ্ছে সমাজটাকে পাল্টানো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের সমাজের মধ্যে যে সামাজিক দাসত্ব এই কথাটা আমি ব্যবহার করছি সোশ্যাল স্লেভারি এটা আম্বেদকারের কথা নয় এটা আম্বেদকারের আগে মহাত্মা ফুলে এই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন সামাজিক দাসত্ব তাহলে সেই সামাজিক দাসত্বকে ভাঙা এটাও কিন্তু স্বাধীনতার খুব বড় প্রশ্ন কিন্তু আমাদের দেশে এত দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে যারা লড়েছেন তাদেরকেই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী বলি আম্বেদকরের কথা কেউ বলবে না যে তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ফুলের কথা কেউ বলবে না বিরসা মুন্ডার কথা কেউ বলবে না যে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তার কারণ হচ্ছে তাই এই যে আদিবাসী অধিকারের প্রশ্ন এই সামাজিক বর্ষতা বা দাসত্ব সেটা থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোকে আমরা স্বাধীনতার প্রশ্ন হিসেবে গণ্যই করিনি আমরা স্বাধীনতার প্রশ্ন হিসেবে শুধুমাত্র ইংরেজের শাসনটা কি করে শেষ হবে তার বিরুদ্ধে সেখানে গান্ধী একরকম বলেছেন ভগৎ সিং একরকম বলেছেন সুভাষ বোস একরকম বলেছেন সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো খানিকটা একটা বৈচিত্র্য বা ডাইভার্সিটিকে মেনে সবাইকে হয়তো স্বীকার করলাম কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমার সমাজটা কি হবে মানুষ মানুষ কিভাবে থাকবে এই প্রশ্নগুলোকে আমরা স্বাধীনতার প্রশ্ন হিসেবে গণ্য করিনি ফলে আমরা যে সংবিধানটা এলো এই সংবিধানটাকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি আম্বেদকর কিন্তু সেই সংবিধানটা যখন গ্রহণ হচ্ছে ভারতবর্ষে তখন তিনি কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যে এইটা কিন্তু এই সংবিধানটা আমরা নিচ্ছি উনি বলেছিলেন এটা হচ্ছে টপ সয়েল টপ ড্রেসিং অন অফ ডেমোক্রেসি অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের সমাজের মাটিটা এই মাটিটা কিন্তু গণতান্ত্রিক নয় মাটিটা কিন্তু গণতন্ত্র বিরোধী সেই মাটির ওপরে ওপরে একটা পাতলা পরত গণতন্ত্রে একটা পাতলা পরত আমি সংবিধান দিয়ে করে দিলাম কিন্তু যদি মাটিটাকে না পাল্টানো যায় তাহলে ওই মাটির যে চরিত্র আর ওপরের যে পরত এই দুটোর মধ্যেকার কন্ট্রাডিকশন এই কন্ট্রাডিকশনটা কিন্তু ছেড়ে দেবে না আমাদেরকে ফলে এই কন্ট্রাডিকশনটা সমাধান করতেই হবে তাহলে এই কন্ট্রাডিকশন সমাধান হয় আমরা করতে পারি যে ওই মাটিটাকে আমি গণতান্ত্রিক বানাবো ওই সমাজটাকে গণতান্ত্রিক বানাবো সমাজটাকে গণতান্ত্রিক বানিয়ে সেটাকে আমি সংবিধানের সাথে করস্পন্ড করাবো আর না হলে ওই সমাজ যে অগণতান্ত্রিক যে চরিত্রটা আছে সেটা কিন্তু দুদিন পরে এই সংবিধানটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আজকে আমরা ঠিক সেই রকম একটা জায়গায় আছি যেখানে সংবিধানটা আছে এখনো পর্যন্ত কাগজে কলমে আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি একটা ছেঁড়া কাগজে পরিণত করা হচ্ছে দ্বিতীয় কাজের কাজ ছিলেন যে আমাদেরকে একটা সমতা দিল আপাত সমতা সেটা হচ্ছে নির্বাচনে ভোট ওয়ান ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান ভোট তাহলে এই ভোটটাও এবং এই ভোটের লড়াইটাও আমাদের তো লড়তে হয় আমরা তো এক অর্থে স্বাধীনতার সাথে সাথে পেয়ে গেলাম ভোটের অধিকার পৃথিবীতে অনেক দেশে মানুষকে এই ভোট দেওয়ার অধিকারটা অনেক লড়াই করে কয়েক দশক ধরে লড়াই করে অর্জন করতে পেয়েছে আমরা যেটা স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে গণতন্ত্রের সুবাদে এক ধাকে এক ধাক্কায় পেয়ে গেলাম কিন্তু ভারতেও পেয়ে গেলাম এই কথাটা বলা আমার মনে হয় ঠিক নয় আমরা নিজেরা আশির দশকে সত্তরের দশকে নব্বই দশকে অনেক লড়ে দলিত যারা ভোট দিতে পারে ভূমিহীন গরিব মানুষ যারা নিজেদের ইচ্ছায় ভোট দিতে পারবেন এই ভোটদানের কথাটা ভোটের কথাটা অধিকারটা সংবিধানে লেখা থাকলেও বাস্তবে কিন্তু মানুষ পায়নি তার জন্য অনেক লড়তে হয়েছে তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে কিন্তু আম্বেদকর যেটা বললেন যে এই ভোটের যে একটা ভোটের ইকুয়ালিটি এই ইকুয়ালিটিটা একটা ইলেকট্রাল ইকুয়ালিটি আর বাকি গোটা সমাজ গোটা অর্থনীতি সেটা সম্পূর্ণ বৈষম্যে ভরা তাহলে একদিকে বৈষম্যের পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য আর একদিকে কিছু সমতা এই কিন্তু ব্যালেন্সটা বেশি না হবে তাহলে যদি এই বৈষম্যটাকে না কমানো যায় এই বৈষম্যের পাহাড় যদি বাড়তেই থাকে তাহলে এই আপাত যে সাম্যটা আছে নির্বাচনে সবার জন্য একটা ভোট এই আপাত সাম্যটা কিছু মানে থাকবে না 
তৃতীয় কথা আম্বেদকর যেটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তখন বললেন যে ভারতবর্ষ যদি কোনোদিন হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হয় হিন্দু রাজ্যে পরিণত হয় হিন্দু রাজত্বে পরিণত হয় তাহলে এর থেকে বড় আর বিপর্যয় কিছু হতে পারে না তার কারণ হচ্ছে যে ওই জাতি ওই কাস্ট কারণ সংবিধানের শুরুতে আমরা যে কথাগুলো বললাম যে সেখানে ইকুয়ালিটি লিবার্টি ফ্র্যাটার্নিটি জাস্টিস চারটে কথা আছে ইকুয়ালিটি লিবার্টি ফ্র্যাটার্নিটি এবং জাস্টিস এবং কাস্ট ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে এই চারটেরই বিরুদ্ধে সেখানে কোনো ইকুয়ালিটি নেই ইটস অল অ্যাবাউট ইন ইকুয়ালিটি সেখানে কোনো জাস্টিস এর প্রশ্ন নেই ইটস অল অ্যাবাউট ইন জাস্টিস সেখানে কোন রকম ফ্র্যাটার্নিটির প্রশ্ন নেই সেটা সমস্ত নিজেদের আলাদা আলাদা ছোট ছোট গ্রুপ যে কারণে আম্বেদকর বলেছেন কাস্ট হচ্ছে অ্যান্টি ন্যাশনাল কাস্ট কে ভিত্তি করে কোনো নেশন তৈরি করা যাবে না তাহলে সব থেকে বড় যদি অ্যান্টি ন্যাশনাল কিছু থেকে থাকে ভারতবর্ষে সেটা হচ্ছে কাস্ট তাহলে উনি এই কথাটা বলছেন যে এটা যদি হিন্দু রাজত্বে কোনোদিন পরিণত হয় তাহলে সেটা হবে ভারতবর্ষের জন্য সব থেকে বড় বিপর্যয় সব থেকে বড় ক্যালামিটি এই কথাটা কিন্তু যে সময় সংবিধান গৃহীত হচ্ছে তখনই আম্বেদকর করছেন এবং আর একটা চতুর্থ কথা তিনি বলে যাচ্ছেন যেটা অত্যন্ত মারাত্মক কথা তিনি বলছেন যে ভক্তি এই ভক্তি ব্যাপারটা একজন নেতা তাকে খুব মেনে চললাম তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেলাম এই ভক্তি ব্যাপারটা হয়তো ধর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা মুক্তির রাস্তা হতে পারে যারা ধর্মে কোন রকম মুক্তির রাস্তা খোঁজেন সেখানে ভক্তি একটা পথ হতে পারে কিন্তু রাজনীতিতে ভক্তি এটার মানে হচ্ছে গণতন্ত্র শেষ এবং সেখানে স্বৈরতন্ত্র শুরু তাহলে সেখানে একজন ডিক্টেটার একজন এক নায়ক তৈরি হবেন এবং এই সমস্ত কথাগুলোই কিন্তু ওয়ার্নিং যেটা উনিশশো ঊনপঞ্চাশ সালে যখন সংবিধান গৃহীত হচ্ছে সংবিধান ভারতবর্ষে অ্যাডপ্ট হচ্ছে সেই সময় বাকি অনেকে খুব ইউফোরিক ছিলেন নেহরু খুব ইউফোরিক ছিলেন বললেন গোটা পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে আর আমরা জেগে উঠছি আম্বেদকরের মধ্যে কোনো ইউফোরিয়া ছিল না আম্বেদকর কিন্তু খুব সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন যে এই 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 কন্ট্রাডিকশন গুলো কিন্তু থাকলো এই কন্ট্রাডিকশন গুলো যদি সামলানো না যায় তাহলে কিন্তু এই গণতন্ত্রটা থাকবে না যে ওয়ার্নিংটা আমরা জানি অন্য ভাষায় ভগৎ সিং আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তার ভাষায় বলেছিলেন যে কালো ইংরেজরা যদি ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে ওই সাদা ইংরেজের জায়গায় ওই কালো ইংরেজ যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু আসল কিছু পরিবর্তন হবে না এবং আজকে যখন আমরা দেখছি কালো ইংরেজরা ক্ষমতায় চলে এসছে আদানি আম্বানি কোম্পানি রাজ গোটা ভারতবর্ষে শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে কৃষির ওপরও চেপে বসছে তখন খুব পরিষ্কার ভাবে আমরা বুঝতে পারছি আমার মনে হচ্ছিল যে এই জাত পাত ধর্ম আমরা যদি মনে করি ব্যাপারগুলো খুব একটা পিছিয়ে পড়া ব্যাপার প্রথম কথা এটাকে পিছিয়ে পড়া ব্যাপার ভাবলে হবে না এই পিছিয়ে পড়া ব্যাপার বলুন বা যাই বলুন এটা এই কারণেই আছে কারণ আমাদের সমাজ এই জায়গায় আছে বাস্তব অবস্থাটা আজকে এই জায়গায় আছে তাহলে এই জায়গাটাকে থেকে যদি বেরোত হয় তাহলে বেরোনোটাও সম্ভব এমনটা নয় মানুষ জাত পাত এবং ধর্মে এমন ভাবে আটকে আছে যে মানুষ এখান থেকে বেরোচ্ছি কোনো সময় বেরোয় না এমনটা কখনো না আমরা হাতে নাতে দেখলাম বিহারের নির্বাচনে যে মানুষের প্রশ্নগুলো কর্মসংস্থানের প্রশ্ন স্বাস্থ্যের প্রশ্ন শিক্ষার প্রশ্ন এই সমস্ত অধিকারের প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো কোনো জাতি স্পেসিফিক নয় যে প্রশ্নগুলো কোনো ধর্মভিত্তিক প্রশ্ন নয় সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু মানুষের সব থেকে জীবনের বড় প্রশ্নগুলো নির্বাচনের বড় প্রশ্ন হয়ে উঠলো এই যে পাঞ্জাবের ধরুন কৃষক আজকে যে আন্দোলন তারা শুরু করেন এবং যে ঐক্যটা আমরা দেখছি ঐক্য সেখানে কিন্তু শিখ এবং মুসলিম এবং হিন্দু একসাথে কিন্তু তারা লড়ছে সেখানে কিন্তু যে হরিয়াকে বারবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হয় সেখানে সে হরিয়া এবং পাঞ্জাব একটা জায়গায় চলে এসছে ফলে আমার মনে হয় এটা খুবই বাস্তব মানে সম্ভাবনার প্রশ্ন যে কৃষক কৃষক হিসেবে শ্রমিক শ্রমিক হিসেবে ছাত্র ছাত্র হিসেবে বা আমি তো এক কথা বলি যে মানুষ নাগরিক হিসেবে আমরা প্রজা নই আমরা সাবজেক্ট নই কোনো রাজার প্রজা আমরা নেই আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে গণতন্ত্রে তাহলে সেখানে আমরা নাগরিক সমান নাগরিক এবং আমার মনে হয় আমি এটা বলে শেষ করব দুটো বড় আন্দোলন আমরা সাম্প্রতিক পর্যায়ে দেখেছি খুব এক দু বছরের মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যান্টি সিএএ আন্দোলন এনআরসি এনপিআর এবং সিএ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আমার খুব ভালো লেগেছে এবং মনে হয়েছে যে এটা আমি অ্যান্টি সিএ আন্দোলন বলি না আমি এটাকে বলি এটা হচ্ছে সমান নাগরিকত্বের আন্দোলন অর্থাৎ নাগরিক নাগরিক হিসেবে আমরা সমান এই সমান নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ক্যাটেগরি সৃষ্টি করা তাদের 
সুদে কাউকে ফার্স্ট ক্লাস না করি কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর না করি কেউ তৃতীয় শ্রেণীর না করি এটাকে একটা ট্রেনের ওরকম জায়গা নিয়ে যাওয়া কেউ এসি ফার্স্ট ক্লাস কেউ এসি সেকেন্ড ক্লাস কেউ স্লিপার ক্লাস কেউ সিট জায়গা আছে কেউ আর এসিটা আছে কেউ একটা देखेम गत शेषकाले से दिल्ली शुरू हो शाहीन बाग थे शुरू हो साधारण भाव आंदोलन अतः देख खुब उठते हिंदू कृषक श्रमिक महिला व्यापक मानुष तक बोझान जो मुस्लिम आंदोलन नए संविधान आंदोलन नागरिक आंदोलन आंदोलन प्रचेषा चाली साफल कम हाथों क्षेत्र प्रचेषार क्षेत्र एक ही भाव मन आज के कृषक दे आंदोलन क्यों दीचे अभिजोग आनत ना कि दीची कृषक ना कि सबा आज के जो पाजाबी कृषक लड़छन तक दाड़ा उठे बोलते इतना तो धनी कृषक आंदोलन इतना तो धनी कृषक पाजाब धनी कृषक कुलर तर आंदोलन एखने गरीब मानुष क्यों जाए देखी समस्त रकम कृषक ता क्या आंदोलन मध्य जुक्त होारणा शुद्म कृषक नए कारण जो कृषि बेपारुरोपुर करपोरेट हाथे चले जाए खूब जरूरी नितिन गडकरी इंडियन एक्सप्रेस बड़ इंटरभ्यू छापा होने इंटरभ्यू टाइम मूलत डिपार्टमेंट चालान रास्ता घाट इत्यादि से गो नहीं देखी भारतवर्ष हांगार इंडेक्स अनेक पिछले मानुष मारा अतरिक्त उत्पादन हमारे समस्या था पाल्ट स्वाधीनता नाम बेसिकाली चाहिए बेपारेटुक जाशन व्यवस्था सामने बड़ उदाहरण देखी बड़ उदाहरण देखिए हायदराबादारूशनल मार्डर हलो सरकार भेबे हायदराबाद शुद्ध दलित छात्र बेपारे दलित छात्र गोटा भारतवर्षर 
ছাত্র সমাজ আলোড়িত হয়েছে উদ্বলিত হয়েছে এবং আজকে বড় ছাত্র আন্দোলন যেটা শুরু হয়েছিল ওখান থেকে কিন্তু সেটা আজকে ক্যাম্পাসে ডেমোক্রেসি শিক্ষা কর্মসংস্থান তার দাবিতে ছাত্র যুবান্তরি হচ্ছে যেটা বিহারে আমি দেখেছি বিহারে এই ছাত্র যুব আন্দোলন সেটা কিন্তু ওই জাতের ব্যাপারটাকে শিথিল করে দিয়েছে আমি দেখেছি যে সেখানে তথাকথিত উঁচু জাতির যাদের মধ্যে একটা কাস্ট প্রাইড কাজ করে যারা নিজেদের কি উঁচু জাতি বলে একটা দম্ভের মধ্যে থাকে একটা ফলস প্রাইড কিন্তু তারা তারা এসে কিন্তু একদম দলিত পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট তাদের ছাত্র ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন তারা মুসলিম সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন এমন একটা রাজনীতি তৈরি হচ্ছে যেটা কিন্তু এই জাত পাত ধর্মের নামে আজকে হয় সেটাকে অস্বীকার করে নতুন জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে তো আমার তো এটা মনে হয় আজকে এই দুটো সম্ভাবনাই আমাদের হচ্ছে বড় আকারে কারণ গণতন্ত্রের প্রশ্নটা খুব বড় প্রশ্ন সংবিধানের প্রশ্নটা বড় প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো আমরা এতদিন মানে টেকেন ফর গ্রান্ট নিয়েছিলাম যে গণতন্ত্র নিয়ে কি আর হবে সংবিধান নিয়ে কি প্রশ্ন তুলবে আমি না গণতন্ত্র প্রত্যেকটি অধিকার যে অধিকার গুলো সংবিধান যেটা দিয়েছে হয়তো এখনো অনেকটা দেয়নি তাহলে এই অধিকার লড়াইয়ে আমার মনে হয় যে তাগিদ এটা আমরা কিন্তু অনেক বেশি অনুভব করতে পারছি তো তাগিদটা যদি করতে পারি সমাজ করে গড়ে তুলতে পারি তো মনে হয় আজকে সেই তাগিদটা আমরা খুব বেশি ঠেলা করে অনুভব করছি ধাক্কা দিয়ে অনুভব করছি আর আমি শুধু শেষ করে পশ্চিম বাংলার কথা বলে পশ্চিম বাংলার কথা আমি এই জন্যই বারবার বলছি যে আমার খুব অবাক লাগে খুব লজ্জা ভাই দুঃখ হয় যে গোটা ভারতবর্ষ মোটামুটি বিজেপি কে চিনে গেছে গোটা ভারতবর্ষ মোটামুটি বুঝতে পেরেছে যে মোদি সরকার মানে হচ্ছে আপনি আম্বানি কোম্পানি এবং মোদি সরকার মানে হচ্ছে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং সেখানে যেটা আম্বেদকর বলে গিয়েছিলেন যে এই সমস্ত জাত থেকে শুরু করে আমাদের সমাজে যা কিছু পিছিয়ে পড়া আমাদের যা কিছু পিছিয়ে পড়া ব্যাপার সেইগুলোকে আমাদের উপরে একদম মানে চেপে দেওয়া এটাই হচ্ছে মোদি সরকার কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আমরা বিজেপি সম্পর্কে সব থেকে কম ওয়াকি বহাল সব থেকে কম আমরা ওয়াকি বহাল এটা অত্যন্ত গভীর উদ্বেগের এই কারণে আমি এই কথাটা বারবার তুলেছি পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে যে বাংলার মানুষ কারণ বাংলায় বিজেপি মানে হচ্ছে বাংলায় বিজেপি মানেই হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র ওই জাত পাত ধর্ম কি খারাপ শুধু সেটা নয় আমাদের একটু স্বাধীনতা আমরা আবার ওই পঞ্চাশের দিকে ফিরে যাই চল্লিশের দশক যেটা আমাদের স্বাধীনতার শেষ দশক ছিল আন্দোলনের দশকটা সম্পর্কে গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন অলমোস্ট রেভলিউশন প্রায় বিপ্লবের মতো তো যে স্বাধীনতাটা এসছে সেটাকেও আমি কম মনে করি না যে সে গণ যে সংবিধানটা আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার মধ্যে সেটাকে আমি খুব কম মনে করি না আরো হয়তো বেশি পাওয়া যেত বেশি পাওয়া যায় কিন্তু পাওয়া গেছে সেটাও বিরাট তো সেই দশকটাতেই আমরা কিন্তু আমাদের দেশে সব থেকে বেশি সাম্প্রদায়িকতা সবথেকে বেশি দাঙ্গা সব থেকে বেশি দেশভাগ সব থেকে বেশি দুর্ভিক্ষ এটা কিন্তু চল্লিশ দশক ছিল আর আজকে আবার মনে হচ্ছে যেন আমাদেরকে সেই চল্লিশ দশকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে যেখানে ভারত ভারতবর্ষের পুরো রিপাবলিক কনস্টিটিউশন নেশন এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আবার নতুন করে বিতর্ক উঠেছে ফলে আমরা ওই পুরোনো ভুলের জায়গাতে যাব না আমরা একটা নতুন কোন যেখান থেকে বেরিয়ে এসছি সেখানে আর নতুন করে আবার যাব না আমরা যেখান থেকে বেরিয়ে এসছি সেখান থেকে আরো কি করে এগুলো যায় আমার মনে হয় সেই কথা ভাববো আর তাই আজকে কথা আম্বেদকর বলেছিলেন সংবিধানের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কন্ট্রাডিকশন যে কন্ট্রাডিকশন গুলোকে সংবিধান চাপা দিতে পারে না সংবিধান আমাদেরকে হেল্প করতে পারে রিজার্ভ করার জন্য আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে অধিকারের মাধ্যমে সেই কাজ থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো আমার তো মনে হয় যে এটা আমাদের দেখার প্রশ্ন আমরা যদি এইভাবে দেখি যে আজকে প্রশ্ন যদি হয় তাহলে জাতপাতের প্রশ্নটাকে দুভাবে দেখা যায় 
জাতপাত মানে হচ্ছে অনেক জায়গায় যাদেরকে জাতের মাধ্যমে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে জাতপাতের নাম করে যাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে পেছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে তারা উঠে দাঁড়াতে চাইছেন আমার মনে হয় আমরা জাতপাতের প্রশ্ন বলবো না আমরা বলবো মানুষের উঠে দাঁড়ানোর প্রশ্ন যারা বঞ্চিত মানুষ শোষিত মানুষ তাদের হবে না আমরা বিভিন্ন ধর্মকে মানার আমাদের কাছে অধিকার থাকবে সে ব্যাপারে আমাদের সকলের ফ্রিডম আছে কোন ধর্মটা মানতে চাই মানতে চাই না সেই ফ্রিডমটা আমাদের থাকবে তো সেই ফ্রিডমটাকে কেড়ে নিয়ে ধর্মান্তরণটাকেও আটকে দিয়ে এবং সেখানে ধর্মটাকেও রেজিমেন্ট করা তো এটা আমার মনে হচ্ছে খুব একটা বড় বিপজ্জনক অবস্থায় আমরা আছি ফলে ধর্ম জাতপাত এগুলো বাদ দিয়ে যদি এটা অন্য এজেন্ডা চলে আসে তাহলে হবে আমি ঠিক এভাবে ভাবি না আমার মনে হয় যে ধর্ম ব্যাপারটা ভাবতেই হবে জাতপাতের ব্যাপারটা ভাবতেই হবে এবং এর মধ্যে থেকেও এগিয়ে এসে একটা সব মিলিয়ে গণতন্ত্র মানুষের অধিকার মানুষের সম্মান মানবিকতা এবং এই তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের দুটো দিকে আমি বলবো যে আজকে অনেকে হয়তো আমরা ধর্মের কথা বলছি ধর্মের কথাটা অনেক ভাবে বলা যায় আজকে আমরা দেখছি যে পশ্চিম বাংলায় বিবেকানন্দের কথাটা শুধুমাত্র বিজেপি বলতে শুরু করেছে এবং বিবেকানন্দকে একটা লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে আমার তো মনে হয় যে এই ক্ষেত্রেও আমরা যারা উদার আমরা যারা বামপন্থী বা প্রগতিশীল মানুষ আমাদেরও উচিত যে একটু বিবেকানন্দকে পড়ে দেখা কারণ বিবেকানন্দ কিন্তু বলেছিলেন যে আমি শুধু টলারেন্সের কথা বলছি না তিনি বলছেন আমি সমস্ত ধর্মকে বাকি ধর্মগুলোকে অন্তত টলারেট করে নাও এটুকু বলিনি আমি বলেছি অ্যাকসেপ্ট করার কথা নট টলারেশন বাট অ্যাকসেপ্টেন্স এবং অ্যাকসেপ্ট এই কারণে করো কারণ সমস্ত ধর্মই সঠিক সমস্ত ধর্মই সঠিক এই কথা কিন্তু বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন যে এবং এই কথাই রামকৃষ্ণ বলেছেন যত মত তত পথ তো এই পশ্চিম বাংলায় আমার মনে হয় একটা সংকীর্ণতাটাকে ধর্ম বানিয়ে দেওয়া ধর্মটা সংকীর্ণ নয় সংকীর্ণতাকে ধর্ম বলে চাপিয়ে দেওয়া এটা যেন না হয় ঘৃণাটাকে বিদ্বেষটাকে ধর্ম বলে চাপিয়ে দেওয়া এটা যেন না হয় তার মধ্যে যে উদারতার কথা আছে সেটাকেও সামনে রাখা এবং এর মধ্য দিয়ে আমার মনে হয় এই একটা বিকল্প রাজনীতি যেটা কথাটা উঠেছিল যে অ্যানাদার আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম ওটা দিয়ে শেষ করি যে রাজনীতি হচ্ছে সম্ভাবনার কথা এবং এই সম্ভাবনার কোনো সীমানা নেই ফলে আমরা যদি মনে করি যেটা কোভিড এর সময়কার বিশ্ব আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে পৃথিবীটা ঠিক যেভাবে ছিল সেভাবে আর চলতে পারবে না একটা কথা চলে এসছে নিউ নর্মাল এবং নিউ নর্মাল বলতে আমরা অনেক সময় খুব অ্যাব নর্মাল ব্যাপারগুলোকে নর্মাল বলে দিচ্ছি তার মানে নিউ নর্মালটা হচ্ছে একটা বেটার নর্মাল মোর সাস্টেনেবল মোর ইকুয়াল এবং আমাদের কাছে জন্য মোর ডেমোক্রেটিক তার একটা কিন্তু আমার মনে হয় পৃথিবী জুড়ে একটা অনুসন্ধান শুরু হয়েছে এবং ভারতবর্ষ যদি এই মুহূর্তটাকে আমরা এইভাবে কাজে লাগাই যে স্বাধীনতার প্রায় পঁচাত্তর বছর হতে যাচ্ছে তো একদিকে আমরা এটা খুব একটা ক্লান্ত বৃদ্ধ একটা জায়গায় এই জায়গা থেকে না দেখে আমরা যদি এটাকে একটা এই জায়গায় যাই যে সত্তর বছরের যে অভিজ্ঞতা পঁচাত্তর বছরের যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা সার সংকলন করে আমাদের যে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে স্বপ্নগুলো ছিল ওটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটা আবার নতুন করে নতুন ভাবে নতুন উৎসাহ নিয়ে নামা তো আমি তো মোটামুটি এইভাবেই পুরো ব্যাপারটাকে দেখি আর মনে হয় যে এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনগুলো যে আজকে দাঁড়াচ্ছে কৃষকের আন্দোলন শ্রমিকের আন্দোলন ছাত্র যুবদের আন্দোলন নাগরিক আন্দোলন মহিলাদের বিরাট বিরাট আন্দোলন এই সমস্ত আন্দোলনগুলোর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এই সম্ভাবনাটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার মনে হয় যে আমরা এই জাত পাত বা ধর্মটাকে নস্যাৎ না করে এটাকে আমাদেরকে বঞ্চিত করার মানুষকে আটকে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার যে চক্রান্ত আমি সেই চক্রান্তটাকে আলাদা করে দেখি ধর্মটা আমার কাছে আলাদা জাতপাতটা আমার কাছে আলাদা কিন্তু তার বা সেটাকে সামাজিক অন্যায় সামাজিক নিপীড়ন তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা এটা হচ্ছে আমার কাছে আপত্তিজনক এবং সেটা বিরুদ্ধে মানুষের উঠে দাঁড়ানোর রুখে দাঁড়ানোর এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার যত রকমের চেষ্টা আছে আমি সমস্ত রকম চেষ্টাকে স্বাগত জানাই এবং সেটার মধ্য দিয়েই আমার মনে হয় আমরা এই এই যে জাংচার কঠিন সময়টা আমরা আছি এই কঠিন সময়টাকে পেরিয়ে আসতে পারবো একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম কিন্তু আমার দিক থেকে যা বলার ছিল আমি সংক্ষেপে মোটামুটি বলে দিলাম
ডক্টর অশোক সরকার এবং কিছু বলছিলেন তখন পরে বলবেন ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে এসে গেছেন প্রোগ্রামটা চলাকালীন আসলে ওই কানেকশানটা পাঠাতে আমি দুটো জায়গায় মধ্যে কোথায় একটু দেরি হওয়াতে আমার মধ্যে ডক্টর মইনুল হাসান মইনুল সাহেব এসে গেছেন মইনুল হাসান সবাইকে উনি এখানে আছেন আমাদের প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই উনি প্রোগ্রামও করেছেন প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্য সকলেই আমরা চিনি সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান আর ডক্টর অশোক সরকার দীপঙ্কর বাবুর কথা শুনলাম আমি ওই কথা রেস ধরে দুই চারটে কথা বলি একটা হচ্ছে যে রাজনীতি বলতে সাধারণত আমরা চিরকালি দুটো জিনিস বুঝে এসেছি একটা হচ্ছে আন্দোলনের রাজনীতি সেটা মূলত গণ আন্দোলনের রাজনীতি আর আরেকটা হচ্ছে ক্ষমতার রাজনীতি যেটাকে আমরা অন্য আরেকটা নামে চিনি যেটাকে দলীয় রাজনীতি বলে আর কি যে আলোচনার বিষয়টা আজকে মানে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে দুটো ইঙ্গিতি ছিল এবং দীপঙ্কর বাবু খুব মানে সঠিক ভাবে মূলত যে যে রাজনীতিটা ট্রান্সফরমেশনের রাজনীতি বলে মনে করা হয় সেটা মূলত আন্দোলনের রাজনীতি সেই আন্দোলন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই হতে পারে গণতান্ত্রিক স্পেসের মধ্যে হতে পারে আবার একেবারে একটা সম্পূর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন হতে পারে সেই দিকে জিনিসটাকে নিয়ে গেছেন এটা প্রয়োজন আছে এই জন্য প্রয়োজন আছে কেন প্রয়োজন আছে ওই দিকটা উনি সেই সম্পর্কে অনেক জরুরি কথা বলেছেন আমি একটু অন্য দিক থেকে প্রয়োজনটাকে ধরার চেষ্টা করি পাঁচ দশ মিনিটে একটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের যেটা ক্ষমতার রাজনীতি যেটা দলীয় রাজনীতি যেটা ইলেকশনের রাজনীতি যেটা সরকার গঠন সরকার চালানোর রাজনীতি বলে আমি মনে করতাম মনে করি চিরকালি সেইটা উনিশশো পঞ্চাশ থেকে আজকে দু হাজার যদি বলি সত্তর বছর এখানে একটা বড় রকমের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে আমি সেই রূপান্তরটার দুটো তিনটে স্তর মনে করা হয় আছে প্রথম সময়টা যেটা পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশক সত্তরের দশক পর্যন্ত এই ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যেও একটা দেশ গড়ার রাজনীতি ছিল দেশ গড়ার রাজনীতি বলতে মানুষ তখন মনে করতো যে হ্যাঁ আমরা সদ্য স্বাধীন হয়েছি আমাদের এগিয়ে যেতে হবে তার জন্য আমাদের শিল্প লাগবে কর্মসংস্থান লাগবে বড় বড় কলেজ ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় আইআইটি আইআইএম লাগবে আমাদের বড় বড় ফ্যাক্টরি লাগবে এবং এর ফলে একটা দেশ গড়া হবে এবং সেই সূত্রে মানুষ অনেক কিছু মানে অনেক কিছু করেছে অনেক কিছু দিয়েছে অনেক ত্যাগও করেছে রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে সেই ত্যাগকে দেখতে পাওয়া যায় এবং এই দেশ গড়ার রাজনীতির মধ্যে একটা মানে যেটাকে বলা হয় মরাল ফোর্স অর্থাৎ একটা ন্যায় এবং নীতির মানে শক্তি হচ্ছিল যে আমরা একটা অত্যন্ত দুর্বল শাসিত দুশো বছরের উপনিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছি কাজে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা নৈতিকতা আছে এবং আমাদের সেই এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা প্রয়োজনও আছে এইটা দু হাজার উনিশশো দশকের শেষের দিক থেকে প্রথম ধাক্কা খেতে শুরু করে এবং সেই ধাক্কা খাওয়াটা পরবর্তীকালে সত্তরের দশকটা খুবই একটা বড় ধাক্কা খাওয়ার সময় এবং যেখানে এই মানে ক্ষমতার রাজনীতি কি করে আস্তে আস্তে দলীয় রাজনীতিটা কি করে আস্তে আস্তে একটা কানাগুলির মধ্যে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছিল সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিপ্লবী রাজনীতির প্রশ্ন সেই সময় উঠেছিল সেই ফেজটা এত সবাই আমরা জানি যারা এখানে আছি বা অনেকে সেটা আমি ওই ফেজটার মধ্যে খুব একটা ঢুকছি না কারণ তার পরের স্তর যেটা পরের পর্যায়ে যেটা আর কি সেই পর্যায়ে যেটাকে আমরা পোস্ট মন্ডল পলিটিক্স বলতে পারি মানে মন্ডল কমিশনের পরের রাজনীতি বলতে পারি সেই সময়টা এবং সেটা ধরে যাক উনিশশো পঁচাশির পর থেকে উনিশশো আশির পর থেকেই একটা বড় সময় ধরে ভারতবর্ষে হয়েছে সেখান মধ্যে মূল যেটা ট্রেন্ড সেই ট্রেন্ডটা হচ্ছে যে ক্ষমতার রাজনীতি এবং দলীয় রাজনীতি ক্রমশ আস্তে আস্তে অত্যন্ত ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেছে 
তার একটা বড় কারণ কংগ্রেসের পতন নিশ্চয়ই কারণ কংগ্রেস এমন একটা শক্তি ছিল যেটা সারা ভারতবর্ষকে একটা জায়গায় নানা রকম কম্প্রোমাইজের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করতে পারত সেইটা আর সম্ভব হচ্ছিল না সত্তরের দশকের পর থেকে এবং তার বিপরীত শক্তি হিসেবে তখনও কোনো একটা মনোবৃত্তি বড় শক্তি তৈরি হয়নি যেটা অনেক পরে এসে বিজেপি তৈরি হবে কিন্তু এর মাঝখানে একটা বড় রকমের ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়েছে সেই ফ্র্যাগমেন্টেশনটার ফলে যদি পঁচাশির দশ সময় থেকে শুরু করে দু হাজারের মানে সময়তে দেখেন দেখবেন আজকে ভারতবর্ষে যত কোনো রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধে সারাক্ষণ টেলিভিশন এবং খবরের কাগজে কথা হয় তাদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের জন্ম ওই সময় থেকে তার মধ্যে আপনি অসমের গণপরিষদ অসম গণপরিষদও পাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম তো আরো অনেক পরে তার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা থেকে শুরু করে বিহার উত্তর প্রদেশ এমনকি রাজস্থানের ছোট ছোট পার্টি মহারাষ্ট্রের ছোটখাটো পার্টি প্রচুর দলের একটা প্রায় আমি একসময় গুনেছিলাম প্রায় উনত্রিশটা বড় বড় দল থেকে আছে এবং এই দলগুলো মোটামুটি ভাবে খুব স্পষ্টতই একমাত্র বামপন্থীদের কথা বালাদার ধরে নেওয়া যায় এই দলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতা ভিত্তিক দল নয়তো জাত ভিত্তিক দল এই অত এবং কিছুটা পরিমাণে ভাষা আঞ্চলিকতারও একটা ভিত্তি তার মধ্যে আছে চন্দ্রবাবু নাইডুর দলকে সবাই জানত কামা পার্টির কামা জাতির দল এই এই ধরনের পরিচয় থেকে সেগুলো শুরু হয়েছে এবং সেভাবে এগিয়ে গেছে কেন ফ্র্যাগমেন্টেড হয়েছে কথাটা বলছি সেটা এই জন্য হয়েছে বলে মনে হয় মনে করেছেন বহু লোক এবং আজকে সবাই সেটা মানেন সেটা এই যে একদিকে যেমন এই এই বিস্তৃত ভাবে দলগুলি নানা দলের মধ্যে চলে যাওয়ার মধ্যে একটা মানে গণতান্ত্রিক বিকাশের কথাও সবাই বলে সেটা হচ্ছে যে মানুষ একটা দলে জায়গা না পেলে আর একটা দলে গিয়ে জয়েন করেছে যেসব দলগুলোর কোনো সম্ভাবনায় উনিশশো ষাটের দশকে দেখতে পাইনি কেউ সেই সব দল ভারতবর্ষের পরিচয় এসেছে রাজনীতিক মঞ্চে এসেছে কাজে এক ধরনের গণতান্ত্রিকতার বিকাশ হয়েছে এটা যেমন একদিকে বলা হয় অন্যদিকে যেটা আবার বলা হয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে এই দলগুলোর মধ্যে বেশি কোনো জাতীয় স্তরের ভিশন নেই তাদের এক্সিস্টেন্স তাদের ভবিষ্যৎ তাদের ভাবনা তাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বপ্ন সবটাই কোনো না কোনো প্রদেশকে ঘিরে সেটা তার চর মানে অত্যন্ত পরিষ্কার উদাহরণ আপনি নবীন পটনায়ককে ধরে ভাবতে পারেন আপনি ডিএম কে ধরে ভাবতে পারেন আপনি মানে চন্দ্রবাবু নাইডুর পার্টিকে ধরে ভাবতে পারেন এবং অসংখ্য এই ধরনের পার্টি আছে যারা যাদের কোনো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো ভিশন নেই তাদের নিজস্ব জায়গা সম্বন্ধে একটা ভিশন আছে তাদের নিজস্ব ক্ষমতার জার্নি সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন আছে এই কারণে একটা ধরনের একটা বড় রকমের রাজনৈতিক ফ্র্যাগমেন্টেশন ঘটেছে সেই রাজনৈতিক ফ্র্যাগমেন্টেশনটা সত্যি এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যার কোল থেকে উঠে আসে এই এই নতুন ব্রাহ্মণ্যবাদের আধারে তৈরি হওয়া বিজেপি কারণ একটা সময়তে কোনো কোনো না কোনো ভাবে একটা অংশের মানুষ আবার মনে করতে মনে করার চেষ্টা করতে পারে যে তাহলে পুরো ভারতবর্ষটাকে একত্রে আনবার কি উপায় আছে বিজেপি সেই রকম একটা ব্রাহ্মণ্যবাদের আধারে সেরকম একটা রাস্তা দেখিয়েছে এবং যেটা ভারতবর্ষের অনেক একটা বেশ বড় রকম সংখ্যক মানুষের কাছে আজকে অ্যাপিল করছে মানে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সেই সেটা অ্যাপিল করছে মুশকিলটা হয়েছে এই যে এই যে ফ্র্যাগমেন্টেড রাজ দলীয় রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি এই দলীয় ক্ষমতার রাজনীতি কিন্তু মূলত প্রতীক নির্ভর সিম্বল নির্ভর খুব মূল এজেন্ডা নির্ভর নয় যে মূল এজেন্ডা গুলোকে চিরকাল আমরা জেনে এসেছি শিক্ষার এজেন্ডা কর্মসংস্থানের এজেন্ডা সড়ক বিজলি পানি জল জঙ্গল জমিন এই এজেন্ডা ভিত্তিক রাজনীতি এগুলো নয় এগুলো হচ্ছে আমাদের যে কারণে আজকের আজকে কেন আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে থেকেও আমরা দেখেছি স্ট্যাচু কতটা বড় হবে তার একটা সেটা একটা সিম্বলের প্রশ্ন আমাদের আমার জাতের প্রেস্টিজের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়ে যায় তা তার অনেক রূপক তৈরি হয়েছে রাজনীতির মধ্যে এবং রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতি কালচারের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ এবং খুব দুরবিসুন্দপূর্ণ সংমিশ্রণ আমরা দেখতে পেয়েছি এর মধ্যে এবং সেটাও একভাবে মানুষের যে মূল এজেন্ডাগুলো রাজনীতির যেগুলো মূল আধার চিরকালীন যে সেই যে সেই মূল আধার হচ্ছে মানে যেটা যেগুলোকে আমরা চিরকাল জেনে এসেছি শ্রমের মর্যাদা কর্মসংস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য মানে জলের উপর অধিকার জমির উপর অধিকার 
এই যে ধরনের রাজনীতির তৈরি হয়েছিল গত দেড়শো বছরের উপায় ধরে দেড়শো বছরের ইতিহাসের ধারা থেকে সেইখান থেকে সরে গিয়ে রাজনীতিটা রাজনীতি দলীয় রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি মোটামুটি ভাবে সিম্বল নির্ভর রাজনীতি হয়ে গেছে প্রতীক নির্ভর রাজনীতি হয়ে গেছে এবং সেখানে ওই তিলক ওই স্ট্যাটু ট্যাটু এইগুলো রাজনীতির মধ্যে খুব বড় বড় জায়গা নিয়ে ফেলেছে এবং লোকে লোকে নিজেদেরও চিনতে পারছে যে ও আচ্ছা ওই লোকটা তিলক আছে তার মানে ও আমার লোক আর কি আর ওই লোকটা তিলক নেই তার মানে নিশ্চয়ই ও আলাদা লোক এই একটা দিক ঘটেছে আর একটা দিক ঘটেছে সেটা এই যে একতার ভিত্তি গুণ মানুষের মধ্যে একতার কি ধরনের ভিত্তি হবে সেই ভিত্তি গুণ কিন্তু জাত নির্ভর ভিত্তি ধর্ম নির্ভর ভিত্তি আঞ্চলিকতা নির্ভর ভিত্তি অহমিয়া ভাষা না বাঙাল বাংলা ভাষা সেই ভিত্তি তামিল ভাষা না ইংরেজি ভাষা না হিন্দি ভাষা সেই ভিত্তিতে মধ্যে চালিত হয়েছে একটা বড় অংশ দিয়ে এখান থেকে সরে এসে যেটা আজকে দীপঙ্কর দীপঙ্কর বাবু খুব দরকারি ভাবে বললেন এবং সেটার জন্য ওনাকে আমি অভিনন্দন জানাই সেটা এই যে ক্ষমতার রাজনীতির অলিন্দে যতদিন থাকব ততদিন আমরা কিন্তু ওই আর্ট অব দ্য পসিবল এর মধ্যে যেটা চলছে যেটা চলবে যেটাকে আমরা ধরেই নিতে পারি এটাই হবে ওই যাতা কলের মধ্যে থাকব সেখান থেকে বেরোতে গেলে যেখানে আবার আমাদের কিন্তু আন্দোলনের রাজনীতিতে ফেরত আসতে হবে এবং সেই ফেরত আসার মানে যে যে আধার গুলো কি সেই ফেরত আসতে গেলে তো কিছু আধার লাগে কিছু জিনিসকে জড় কিছু জিনিসকে ভিত্তি করে সেই ফেরত আসা হবে সেই ফেরত আসার আধার গুলো কিন্তু ক্রমশ কিছু না কিছু ভাবেও আস্তে আস্তে ভারতবর্ষের বুকে আবার নতুন করে দেখা দিচ্ছে যেটা আমরা কিছুটা বিহারের মানে ইলেকশনের সময় তো দেখতে পেলাম যেটা নাগরিকত্বের আন্দোলনের সময় দেখতে পেলাম যেটা আজকে কৃষক আন্দোলনের সময় দেখতে পাচ্ছি যে ধর্ম জাত মহিলা সবগুলো একটা নতুন রূপে এক ধরনের নতুন একতা তৈরি করছে এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং যে বিষয় যেটা নিয়ে ভারতবর্ষে খুব মানে খুব বেশি করে আলোচনা হওয়া দরকার এতটা আলোচনা হয়নি সেটা এই যে আন্দোলন রাজনীতির মধ্যেও কিন্তু ধর্মের যে যে কতগুলো উপকরণ আছে যেটা মানুষকে এক জায়গায় করতে সাহায্য করে একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি আজকে কৃষক আন্দোলনে দিল্লির বা টিকরির বর্ডারে সেটাকে সবাই কথাটা চালু করে দিয়েছে আজকে সেটা কথাটা ছিল লং কথাটা হচ্ছে লঙ্গর এবারে লঙ্গর কথাটা বাংলাতে লঙ্গর খানা আমরা চিরকাল শুনে এসেছি কিন্তু কথাটা পাঞ্জাবি কথা পাঞ্জাবি ভাষার থেকে এসেছে কিন্তু এই যে লঙ্গর এই লঙ্গরের উৎস কিন্তু একটা ধর্মীয় সেবার ভাবনা থেকে এসেছে অর্থাৎ ধর্মকে একটা আন্দোলনের রাজনীতির মধ্যে মানুষকে এক জায়গায় করার যে আধার তৈরি করতে সাহায্য করে তার একটা খুব বড় সিম্বল হচ্ছে তার একটা খুব বড় জায়গা হচ্ছে এই লঙ্গর কাজে আমি কখনোই বলতে পারি না যে ধর্মের সঙ্গে আন্দোলনের রাজনীতির একটা বিরোধ আছে আরো অনেকভাবে এই ধরনের প্রকাশ কিন্তু দেখা গেছে আমি শুধু এটুকু বলেই শেষ করব সেটা এই যে রাজনীতিকে যদি তার অরিজিনাল জায়গায় ফিরতে হয় অরিজিনাল জায়গা বলতে মানুষের মূল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা এক জায়গায় হওয়া রাস্তায় দাঁড়ানো আন্দোলনে দাঁড়ানো এবং যা যেটা এস্টাবলিশমেন্ট সেটা সেটা ব্যুরোক্রেসি হতে পারে সেটা রাজনৈতিক দলও হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ক্ষমতাতন্ত্র শাসনতন্ত্র তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এইখানটায় ফিরতে গেলে ওই মানে জাত ধর্ম আঞ্চলিকতা ভাষা এর থেকে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়তো সম্ভব এগুলোকে কোনো না কোনো ভাবে কনস্ট্রাকটিভলি ব্যবহার করা সম্ভব কিন্তু তার বাইরে যে মূল এজেন্ডা গুলো সেই এজেন্ডায় আবার ফিরতে হবে এবং নতুন করে নতুন ধরনের ঐক্য নতুন ধরনের মানুষের মধ্যে একতার একটা যে ভিশন যে ভিশনটা কিছুটা পরিমাণে আম্বেদকরের থেকে এসেছে যে ভিশনটা লোহিয়ার মধ্যে থাকে এসেছে সেই সেই ভিশনের মধ্যে যেতে হবে একটা দুটো লাইন শুধু অ্যাড করব যেটা বলা এই প্রসঙ্গে দরকার সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের ধর্মের সংস্কৃতির কিন্তু একটা বিশাল হাজার বছর বা তারও বেশি সময়ের পর্যায়ে আছে তার মধ্যে যে সংস্কৃতিটা ভারতবর্ষকে সত্যি সত্যি সেকুলার করে রেখেছে সেই সংস্কৃতিটা কিন্তু মোটামুটি মধ্যযুগের সুফি বৈষ্ণব সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি মূলত কিন্তু নানক কবির চৈতন্য মীরাবাইয়ের সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কিন্তু ভারতবর্ষকে এক জায়গায় করে রাখেনি 
কাজে যদি আমাকে ধর্মের সঙ্গে কথোপকথনে যেতে হয় এবং তার ধর্মের আধারের মধ্যে কথোপকথনে যেতে হয় সেই আধার গুলো ভারতবর্ষের সুফি বৈষ্ণব সংস্কৃতির মধ্যে লালন লালন চৈতন্য নানক কবির মীরাবাইয়ের মধ্যে সব থেকে বেশি জোরালো ভাবে আছে কাজে আমাদের ওইখান থেকে অনেক কিছু রসদ ওইখান থেকে অনেক কিছু উপকরণ নেবার আছে এবং ওইখান থেকে নিবকরণ মানুষ নিয়েই কিন্তু এক ধরনের নতুন এক ধরনের সেকুলারিজম মানুষ তৈরি করেছে ভারতবর্ষে যে কারণে ভারতবর্ষের পীর দরগাতে সব ধর্মের মানুষ যায় যে কারণে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের মধ্যে এত মিশ্রণ আছে যে কারণে ভারতবর্ষের খাদ্যের মধ্যে এত মিশ্রণ আছে যে কারণে ভারতবর্ষের পোশাকের মধ্যে এত মিশ্রণ আছে এটা এমন একটা দেশ যে দেশের সিভিলাইজেশনের মধ্যে ধর্মের জায়গা এই ধর্মের মিশ্রণের জায়গা যেটাকে ইংরেজিতে খুব একটা টেকনিক্যাল কথা আছে সিনক্রেটিক কালচার খুব ব্যাপারটা আসলে খুব সহজ মানুষ সেটা নিজেদের জীবন দিয়ে দেখিয়েছে সাধারণ মানুষ সেটা নিজেদের জীবন দিয়ে দেখিয়েছে বরং এলিট মানুষ অতটা দেখাতে পারেনি এবং সেইখান থেকে অনেক রসদ নেওয়ার আছে আমাদের আমি এটুকু বলি আজ বিশেষ করে আচ্ছা অন্যদের কাছে যাওয়ার আগে আমি আর একবার শ্রীদীপঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে যাচ্ছি ডক্টর অশোক সরকার যে বক্তব্য রাখলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে কি আপনার কোনো বক্তব্য থাকবে আছে যদি একটু বলেন সে বিষয়ে আমি ভুলা তো ধরুন খুবই একমত একটু একটু আলাদা করে বলবো যে ক্ষমতার রাজনীতি আর বা দলীয় রাজনীতি আন্দোলনের রাজনীতি এই ক্যাটেগরাইজেশনের বাইরে আমরা যারা ক্ষমতায় থাকে তারা তো ক্ষমতা রাজনীতি করে ক্ষমতা রাজনীতিটাও খুব পাল্টে গেছে ফলে যদি আমরা ওটা মনে করি যে আজকে এই ফ্র্যাগমেন্টেশন খুব হয়েছে অতএ এই রাজনীতির ফ্র্যাগমেন্টেশন ফ্র্যাগমেন্টেশনটা অন্যভাবে দেখা যায় যে প্রচুর মানুষ পার্টিসিপেট করছে প্রচুর মানুষ পার্টিসিপেট করছে এবং তারা নিজের নিজের মতো করে পার্টিসিপেট করছে আমার মনে হয় ফ্র্যাগমেন্টেশনের ভয় দেখলে পরে কিন্তু সেখানে একটা সেন্ট্রালাইজেশন এবং ইউনিফিকেশনের জন্য এই চাপটা সৃষ্টি হবে যে চাপটাকে ধরে সেখানে বিজেপি আজকে একটা পুরো নতুন ডেফিনেশন নিয়ে আসছে যেটাকে ভারতবর্ষকে যেহেতু মেজরিটি মানুষের ধর্ম হিন্দু অতএব ওই ধর্ম ধর্ম দিয়ে সংস্কৃতি এবং সেটা সেখান থেকেই রাজনীতি অতএব ওটাকে ধরেই ভারতবর্ষকে এক রাখতে হবে এইখান থেকে একটা রিডিফাইন ওরা করে দিচ্ছে আমার তো মনে হয় যে ফ্র্যাগমেন্টেশনের অত আমার কোনো চিন্তা নেই ফ্র্যাগমেন্টেশন নিয়ে আমি ফ্র্যাগমেন্টেশনটাকে অন্যভাবে দেখি যে আরো মানুষ পার্টিসিপেট করুক করুক সেখান থেকে এইখান থেকে একটা মনে হয় নতুন ভিশন যেখানে উনি শেষ করলেন দুটো জায়গা বলে ও দুটো আমার খুব জরুরি মনে হয় যে একটা হচ্ছে কোথা থেকে কোথা থেকে আমরা বিভিন্ন রসদ গুলো পাবো অর্থাৎ ভারতকে দেশটাকে অন্যভাবে ডিফাইন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে সেইখানে এই ডেফিনেশনটাকে যদি আমরা ধরে রাখতে হয় তাহলে আমরা আমার মনে হয় ডাইভার্সিটি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সাথে সাথে সেই ডাইভার্সিটির সাথে সাথে একটা নতুন প্লেনে নিয়ে গিয়ে অর্থাৎ এই যে মানুষ ক্ষমতায় অর্থাৎ ক্ষমতাটার মধ্যে আরো বেশি মানুষের অংশগ্রহণ অর্থাৎ ক্ষমতার চরিত্রটাকে পাল্টে ক্ষমতার চরিত্রটাকে পাল্টে দিয়ে এবং সেটা শুধুমাত্র যেটাকে আমরা ক্ষমতায়ন বলি একটু সামান্য একটুখানি हायर <laughs> একটা কোনো বেটার হায়ার কোনো ব্যালেন্সের জায়গায় আমাদেরকে যেতে হবে মানে এরা যেটা করছে এরা তো আমাদেরকে আরো পেছনে ঠেলে দিচ্ছে আরো পেছনে ঠেলে দিচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে যেটা আমাদের খুব মার্জিনাল টেন্ডেন্সি গুলো ছিল সেইগুলোকে সামনে এনে আজকে ওরা ভারত থেকে রিডিফাইন করার চেষ্টা করছে এই কয়েকটা বিষয়ে আমার একটা মনে হচ্ছিল যে বোধ এই ফ্র্যাগমেন্টেশনের জায়গাটা আমি ওভাবে ঠিক বলবো না অর্থাৎ সেখানে আমি মানুষের অনেক বেশি করে পার্টিসিপেশনের কথা বলবো এবং সেখানে কোনটা সিম্বলিক আর কোনটা সাবস্ট্যান্স এই লড়াইটাও থেকেই যাবে এই লড়াইটাও থেকেই যাবে কারণ অনেকের কাছে ওই সাবস্ট্যান্স এর লড়াইটা ওই সিম্বলটাকে ধরে আবর্তিত হয় তারা ওই সিম্বলটাকে নিছক সিম্বল হিসেবে ভাবেন না এটাকে কি করে সিম্বল থেকে সাবস্ট্যান্সে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে ট্রান্সফরমেশন নিয়ে যাওয়া যায় এই চ্যালেঞ্জটা চিরকালই আমার মনে হয় থেকে যাবে ফলে সিম্বলও থাকবে সিম্বল যেখানে 
একটা আইকন যেটা লোককে ইন্সপায়ার করে দেয় একটা সাবস্ট্যান্সের জন্য আবার সাবস্ট্যান্স তাকে দূরে সরিয়ে রেখে সেই সিম্বলটাকে পতিত করে দিয়ে একটা জায়গায় ডিলিং করে ডিজেনারেট করে দেওয়া তো আমার এই ব্যাপারগুলো তো থাকবে তো একটু মনে হচ্ছে যে আর লাস্ট এটাই বলি যে ক্ষমতা রাজনীতির এমন জায়গায় চলে গেছে আমরা ওই কথাটা এখানে ব্যবহার করিনি এখনো পর্যন্ত কিন্তু ব্যবহার না করলেই নয় সেটা হচ্ছে ফ্যাসিভাল যে যেটা আমরা আমেরিকায় দেখলাম যেটা আমেরিকায় দেখে আমেরিকা মানেনি ওটা পৃথিবী শিউরে উঠছে এরকমও হয় নাকি একটা নির্বাচন হেরে যাওয়ার পরে আমি বেরোবো না ওখান থেকে ক্ষমতা ছাড়বো না এবং সেখানে নিজের লোককে নিয়ে উসকে দিয়ে ইনসারেকশন করাবো তো যে জিনিসটা আমেরিকায় দেখে আমাদের মনে হচ্ছে এটা গণতন্ত্রে অচল এই জিনিসটা কিন্তু ভারতবর্ষে সমানে ঘটে চলেছে এবং ভারতবর্ষে এটাই গণতন্ত্র হিসেবে লোকে আমরা ভাবতে শুরু করেছি বাবরি মসজিদ ভাঙাটা আর ওই ক্যাপিটাল হিলে ওদের যে ইন্টারেকশন দুটোর মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য ছিল না পার্থক্য এইখানে যে আমেরিকায় যেটুকু ডেমোক্রেসি আছে সেখানে যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমে ওরা এটাকে অস্বীকার করেছে আর আমাদের দেশে আমাদের জুডিশিয়ারি এবং আমাদের যে সিস্টেম আছে সেটা সেখানে অস্বীকার করার বদলে আজকে তাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে বলে আমাদের এখানে মব লিঞ্চিং মব পলিটিক্স এই সমস্ত ভেঙে চুরে দেওয়া গুলো এটা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে এটাই ক্ষমতা হয়ে গেছে বলে এটা তো একটা মারাত্মক জায়গায় আমরা আছি বলে এটা আমার মনে হয় একটা কোয়ালিটিভ শিফট হয়ে গেছে এতদিন ধরে যেগুলো দেখেছি সেগুলো হয়তো কোয়ান্টিটিভ ছিল তার মধ্যে সামান্য কিছু ডিগ্রির পার্থক্য ছিল এখন যেটা পার্থক্য দেখছি ভারতবর্ষে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা কোয়ালিটিভলি একটা অন্য ধরনের ক্ষমতা যে ক্ষমতাটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যে রিজন আমি আম্বেদকর দিয়ে শুরু করেছিলাম অর্থাৎ যে কন্ট্রাডিকশন গুলো আম্বেদকর মনে করেছিলেন যে একটা কনস্টিটিউশনের পরিধির মধ্যে কনস্টিটিউশনাল প্রক্রিয়ার মধ্যে শর্ট আউট হতে থাকবে কিন্তু সেটা সেইভাবে শর্ট আউট হতে হতে এমন একটা জায়গায় কিন্তু চলে গেছে যেটা এখন প্র্যাকটিক্যালি কনস্টিটিউশন থেকে অস্বীকার করছে প্র্যাকটিক্যালি যে প্রচলিত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সেটাকে অস্বীকার করছে সেখানে কিন্তু তাকে ওইভাবেই কৃষি আইনগুলোকে পাস করাতে হচ্ছে যে সেখানে রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও আমি ভয়েস ভোটে জোর করে পাস করিয়ে দেবো তাহলে এই জোর যার মূল লুক তার এটাই জোর জোর দিয়ে পলিটিক্স হবে আমার মনে হয় এইটা কিন্তু খুব বেসিক জায়গা চলে যাচ্ছে আজকে সেখানে আবার ওই ডেমোক্রেসির বেসিক গুলো সেটা আমরা কি করে ধরতে পারি আজকে এই সূত্রগুলোই আমরা পাচ্ছি আর কি ডক্টর অশোক সরকার আমরা আসছি আপনার কাছে আরেকবার পরে আমি আগে ডক্টর মইনুর হাসানের কাছে একবার যাব মইনুর ডক্টর মইনুর হাসান আপনি কি কোনো বক্তব্য রাখবেন এই প্রসঙ্গে আচ্ছা কোনো একটা কারণে আসলে উনি বোধ হয় মিউটটা ঠিক করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে রিমুভ হয়ে গেছেন আচ্ছা ডক্টর স্থবির দাসগুপ্ত আপনার কোনো বক্তব্য এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে না আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম সেইটারই কন্টিনিউশনে বলছি যে আমরা আসলে বাঙালি হিসেবে আমরা নিজেদেরকে উদারপন্থী প্রগতিশীল ইত্যাদি বলে ভেবেছি ভাবনাটা ভালো কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা ভন্ডামি থেকে গেছে সেটাকে হলো সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলে না বলার ভন্ডামি অর্থাৎ জাতপাতের সমস্যা আমাদের সর্বত্র রয়েছে আমাদের এখানেও রয়েছে ধর্মীয় সমস্যা এখানেও রয়েছে এবং আমাদের ভন্ডামি এখন এই পর্যায়ে চলে গেছে যে দীপঙ্কর যেটা বললেন যে আমরা যে একটা ফাসিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে আছি এই কথাটা সহজভাবে স্পষ্টভাবেই আমরা বলতে চাইছি না আমাদের আসলে একটা নতুন করে স্বাধীনতার আন্দোলন করতে হবে এইটা কিন্তু এই জাত পাত ধর্ম জাতিগত মানে জাতিসত্তার আন্দোলন ভাষার আন্দোলন সমস্ত কিছু আত্মীকরণ করেই করতে হবে এগুলোর কোনোটাই মিথ্যে না এগুলোর প্রত্যেকটি সর্বৈব সত্য সর্বৈব সত্য বলেই এগুলো এতকাল ধরে টিকে আছে এর মধ্যে সত্যের উপাদান এত এত কঠিন এত দৃঢ় যে এগুলো সমাজ এগুলোকে মেনে নিতে পেরেছে সমাজ বলে তো বললে তো মানুষ বোঝায় মানুষ এর মধ্যে এগুলো থেকে গেছে তার কারণ 
এই উপাদানগুলো এত উৎকৃষ্ট উপাদান সেই উপাদানগুলোকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারব না এগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে এগুলোকে আত্মীকরণ করে নতুন একটা স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা আমাদের ভাবতে হবে এখন আমরা এই পর্যায়ে এসে পড়েছি তো দীপঙ্করের কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ল মনে পড়ল মানে সকলেই এটা জানেন যে ওই চক্রবত পরিবর্তন বলে তো হয় না আসলে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে তো স্পাইরাল আমাদের মনে হয় যেন আমরা একই বিন্দুতে মিলছি আসলে বিন্দুটা সরে সরে যায় আমরা অন্য একটা বিন্দুতে মিলবো আমরা ঘুরব আমরা ওই নেহরুবিয়ান রাজনীতি নেহরুবিয়ান সমাজে ফিরতে পারব না আমরা চাইলেও সেটা পারব না আবার সেই মৌর্য সমাজেও ফিরে যেতে পারব না আমরা চৈতন্যের সমাজেও ফিরে যেতে পারব না কিন্তু এমন একটা বিন্দুতে মিলতে পারবো যেখানে এইগুলো সব কটা রেলিভেন্ট হয়ে যাবে ইরেলিভেন্ট থাকবে না তো সেই কথাটা সেই কাজটা কিভাবে হবে আমি জানি না হ্যাঁ আমি স্পষ্ট করেই বলছি আমার কোনো ধারণাই নেই সেই কাজটা কিভাবে হবে যারা মাটির কাছাকাছি থাকেন মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকেন এই দীপঙ্কর বাবুরা আহ মইনুলরা এনারাই জানেন এনারাই আমাদের আরো ঋদ্ধ করতে পারবেন আমি শুধু এইটুকু অনুরোধ রেখে আমার আর কোন বক্তব্য আমি রাখতে চাইছি না আবার ফিরে যাব ডক্টর সরকার আপনি কি আরো কিছু অ্যাড করবেন তারপর আমরা আরেকবার দীপঙ্কর তার কাছে ফিরে যাব আরেকবার শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে ফিরে যাব আজকে আমি আলোচনাটা আরেকটু ঘন্টা আমাদের আমরা তো দেড় ঘন্টা নিয়েই ছিলাম আর প্রচুর লোকজন শুনছেন এবং এটা একটা ভালো বিষয় হিসেবে থাকবে কারণ অসুবিধা কিছু করবেন ডক্টর সরকার হ্যালো না মিউট শুনতে পাচ্ছেন কি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যাঁ বলছি যে যোগ করার মতো নতুন কিছু নেই আমি দীপঙ্করের সঙ্গে মানে মূলত একমত যে ভবিষ্যতের রাস্তাটায় এই রাস্তাটার মধ্যে রাজনীতির মূল এজেন্ডা গুলোতে আবার ফিরতে হবে এবং এই যে একটা মানে রাজনীতির মূল এজেন্ডা থেকে যে ধরনের এজেন্ডা তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোকেই রাজনীতির এজেন্ডা বলে লোকে ভাবতে শুরু করেছে বা ভাবানো হচ্ছে রাজনীতির মধ্যে সেখান থেকে আবার ফ্র্যাগমেন্টেশনটার রূপটা কি এবং সেটা পার্টিসিপেশনের তার সঙ্গে সম্পর্ক কি এক আসল কথাটা উনি ঠিকই বলেছেন যে যতটা মানে আমরা ফ্র্যাগমেন্টেশন যেটাকে বলছি সেটা এক অর্থে একটা মানুষকে পার্টিসিপেশনের জায়গাও দিয়েছে উত্তর প্রদেশে দলিত বহুজনরা যেভাবে ইলেকশনের জায়গাতে এসেছে বিহারে যেভাবে এসেছে অন্যান্য দেশে অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে এসেছে সেই জায়গা পর্যন্ত ইনফ্যাক্ট সবাই সেই জায়গাতে সবাই একমত যে রাজনীতির দলীয় রূপটা ফ্র্যাগমেন্টেড হলেও মানুষকে পার্টিসিপেশনের জায়গা তারা করে দিয়েছে এই জায়গাটা তো কোনো বিমত নেই একটা যে জায়গাটা আমি ধরার চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে দলীয় রাজনীতিটা যদি এতটাই এতটা ভেঙে 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 ছোট ছোট এতগুলো দলে পরিণত হয়ে যায় তাহলে এবং তাদের যদি টোটাল রাজনৈতিক ভিশনটা ন্যাশনাল ভিশন না থাকে তাহলে ন্যাশনাল ভিশন থাকা মানে এক ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী ইউনিফাইং ভিশন নয় তার অন্য ধরনের ভিশন তৈরি হতে পারে সেটা এক ধরনের ডিসেন্ট্রালাইজ ফেডারেল স্থানীয় গণতন্ত্রের উপরে ভিত্তি করে ডাইভার্সিটি বৈচিত্র্যের উপরে ভিত্তি করে এক ধরনের ভিশন তৈরি পারে সেই ভিশনের দিকে আমাদের যেতে হবে কিন্তু বর্তমানে সেই ভিশনটার একটা অভাব আছে এবং সেই অভাবটা আস্তে আস্তে এই যে নতুন ধরনের আন্দোলনগুলো তৈরি হচ্ছে যেটা মূলত সমাজের আন্দোলন থেকে আসছে সেটা একেবারে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন থেকে খুব একটা আসছে না এবং তার সঙ্গে আদিবাসীদের আন্দোলন বলুন তার সঙ্গে মহিলাদের আন্দোলন বলুন তার সঙ্গে অন্যান্য মানুষকে নতুন ধরনের সমাজ গড়তে গেলে নতুন ধরনের ইকুলিব্রিয়ামের কথা ভাবতে হবে যে ইকুলিব্রিয়ামটা ভারতবর্ষের অরিজিনাল কনস্টিটিউশনের ইকুলিব্রিয়ামের মধ্যে 
তার কিছুটা রূপ আছে কিন্তু তার সেটার থেকেও কিছুটা সরে আরেক ধরনের তারপর দীপঙ্কর এবং ডক্টর সরকার ডক্টর দাসগুপ্ত ডাক্তার দাসগুপ্তর পুরো বক্তৃতা আমি শুনিনি কিন্তু দীপঙ্করের প্রায় পুরো বক্তৃতাটা আমি শুনেছি হ্যাঁ ডাক্তার সরকার তো শুনলাম তো আমার ওনারা প্রচুর ভালো বলেছেন এবং এ করেছেন আমি সেসবের মধ্যে যাচ্ছি না কতগুলো সোজা সহজ কথা যা প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয় সেই কথাগুলো আমি আর একটু সহজ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই দেখুন জাত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমার একটা কথা মনে হয় যে জওহরলাল নেহরুকে একবার বিদেশি সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার সঙ্গে মূল চ্যালেঞ্জ সামনে মূল চ্যালেঞ্জ কি তো উনি বলেছিলেন যে একটা ধর্ম প্রমা প্রমা প্রবণ দেশ ভারতবর্ষ এই ধর্ম প্রবণ দেশটাকে ধর্ম নিরপেক্ষ করাটাই হচ্ছে আমার কাছে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ তো ভারতবর্ষ জাত পাত ধর্মে বিদীর্ণ আছে একটু ভলিউমটা জোর করা যাবে মনির সাহেব একটু ভলিউমটা জোর করা যাবে দিচ্ছি সেই ভারতবর্ষকে একেবারে রাস্তায় নিয়ে আসা সবাইকে এটা একটা খুব কঠিন কাজ নিশ্চয়ই তার উদ্যোগ হতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হতে পারে সংগঠিত ভাবে হতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষে জাত পাত এবং ধর্ম ভারতের রাজনীতির যে একটা চালিকা শক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমি এখনো বিশ্বাস করি এর থেকে আমরা পরিত্রাণ কবে পাবো আমার নিজের খুব সন্দেহ আছে কিন্তু পেতে হবে পাওয়া উচিত যে কথাগুলো দীপঙ্কর বাবু এবং অশোক বাবু বলেছেন তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সেটা অনেক সত্য এই বিগত বিহার নির্বাচনের কথা দীপঙ্কর বাবু বলেছেন সেই সেখানে একটা দীর্ঘ আন্দোলনের ফল পাওয়া গেছে কিন্তু তার মধ্যে জাতপাতের চিহ্ন রয়ে গেছে অনেক ধর্মের চিহ্ন কিন্তু রয়ে গেছে অনেক আমার বিশ্লেষণ যেরকম মনে করে যে যাই বলুক না কেন আচ্ছা আমরা যারা রাজনীতি রাজনৈতিক দল করি বা রাজনীতি মনে করি তারা একসময় তো আমরা কি মনে করতাম খুবই পরিষ্কার করে যদি বলি তাহলে বলবো যে একসময় তো আমরা এই রকমের একটা মতে বিশ্বাস করতাম মানে করতাম বলছে এই কারণের জন্য আমি ওই মতো এখন বিশ্বাস করি না আমি এটা মনে করি না দীপঙ্কর বাবু কি করেন আমি জানি না তো ওনার কাছে আমার জানতেও ইচ্ছা করে সেটা হচ্ছে যে একসময় আমরা বলতাম যে সমাজের মধ্যে নানা রকমের শ্রেণীদ্বন্দ্ব আছে এখনো আছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তো একদিন বা এক সপ্তাহের মধ্যে সমাধান হয়ে যেতে পারে না তো সেই অনেকে আমরা মনে করতাম যে এই শ্রেণীর দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান হয়ে গেলেই জাত পাত উঁচু নিচু সংখ্যালঘু সংখ্যা গুরু এই সমস্ত আর থাকবে না আমরা সবাই এক হয়ে যাব এবং আমরা আমাদের রাজত্বে আমরাই রাজা হব সেই কারণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব সংখ্যালঘু মানুষ মহিলা এদের মধ্যে যে নিজস্ব কোনো আন্দোলন আছে সেই নিজস্ব কোনো দাবি আছে এইগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়নি এবং সেটা দীর্ঘদিন পরে এই দৃষ্টিপাতগুলো করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে এখন যে এই জাত পাত এদের এই যে আন্দোলনগুলো এরা যে বঞ্চনার শিকার সেইগুলোকে বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটা মূল আন্দোলন কি সাহায্য করবে সুতরাং আমাদের তার সঙ্গে যেতে হবে এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই সেই পথে এখন যাওয়ার চেষ্টা করছি পুরনো যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটা একটা নতুন সমাজের কথা যা আপনারা বললেন সেই সমাজ আমি অতখানি আশাবাদী নই আমি এইটুকু আশাবাদী যে অন্তত বর্তমান সমাজে একটা সহনীয় ব্যবস্থা চালু হোক সে তাহলেই মানুষের অনেক ভালো হবে বলে আমি মনে করি আর একটা হচ্ছে যে 
ভারতবর্ষ একটা ধর্মপ্রাণ দেশ আমি বলেছি তো এই ধর্ম নিয়ে অনেক চর্চা হয় কিন্তু আমার মতটা আমি সবসময় বলবো যে ধর্মের মধ্যে কিন্তু অনেক আধুনিকতা এবং গণতন্ত্র আছে যে কথাটা ডক্টর সরকার বোধহয় একটু মুহূর্তের জন্য বলছিলেন তো আমরা সেটাকে কি ব্যবহার করতে পারি না তো আমরা সেগুলো এক্সারসাইজ করতে পারি তো তো আমরা যখনই কোনো দর্শন চিন্তার কথা বলি দর্শনের ক্লাস করি বা আমাদের কর্মীদেরকে দর্শন শেখাই তখনই আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের যে ফিলোজফি সেই ফিলোজফি পড়ানোর কথা স্বপ্ন বামপন্থীরা অতীতে ভাবেননি এখন অনেকটা ভাবছে খুবই ভালো কথা তা আমি ধর্ম কতখানি গণতান্ত্রিক তার একটা দুটো উদাহরণ দিচ্ছি তাই না বললেন দীপঙ্কর বলেছেন যে রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন যত মত তত মত এর চেয়ে বড় গণতন্ত্র আর কি হতে পারে শ্রী চৈতন্য দেব বলেছেন যে মানুষ যদি ভগবানের সন্তান হয় তাহলে ভগবানের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার সবার রয়েছে ইসলাম বলেছে যে তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে এবং ইসলাম যেহেতু নতুন ধর্ম তার সাথে গণতন্ত্র প্রচুর কথা তার মধ্যে আছে এবং ইসলাম এ কথা বলেইছে যে শুধু মুসলমানদের জন্য হজরত মোহাম্মদ আসেননি সমস্ত মানুষের জন্য এসেছে এবং পৃথিবীতে অখণ্ড মানব সমাজ তৈরি হবে তো এই এবং আমি এটাও মনে করি যে কোনো কোনো সময় ধর্ম অত্যন্ত আধুনিক তার কারণ হচ্ছে যে পুরনো ধর্মের খোলস ছেড়ে নতুন ধর্ম যখন হয় খ্রিস্টান ধর্ম তাই খ্রিস্টান ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি মানুষের এই কথাগুলোকে বলেছেন ধর্ম অনেক সময় সেই কারণের জন্য বলা হয় দলিতের কণ্ঠস্বরে তো যাই হোক এই নিয়ে চর্চা আমাদের পশ্চিমবাংলায় তো খুব কম হয় আমি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খুব বেশি এখন আর আমার যোগাযোগ কম আসছে কিন্তু কাগজপত্র তো দেখি যে এরকম চর্চা কিন্তু হয় না ঠিকই রোহিত ভেমলা ইত্যাদি এইগুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে কিন্তু এই আন্দোলন সাস্টেন করেনি করেনি একটার পর একটা বড় বড় আন্দোলন হয়েছে এই আন্দোলন খুব গর্বে জাতপাত বিরোধী এই আন্দোলন কিন্তু এটা খুব গর্বে কিন্তু জাত পাত ধর্ম নিয়ে তো একটা সমাজ চলতে পারে না একটা ঐতিহাসিক কারণে এগুলো রয়ে গেছে ভারতবর্ষে কিন্তু এগুলো পরিত্রাণ চাই কবে হবে আমি বলতে পারবো না কেউ হয়তো বলতে পারে না কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা দরকার যাতে এটা করা যায় কি পদ্ধতিতে হবে আমি যাই এই যে ক্ষমতার কথা হচ্ছে আচ্ছা আমরা বলতে পারি যে রাষ্ট্র তো ক্ষমতার আধার আমরা যারা রাজনৈতিক দল করি তাদের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য কি যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল আমি যে পার্টি করি না কেন এই তো সারা পৃথিবীর তো এই এই তো আমেরিকার উদাহরণ এলো যে ভোটে হেরে যাওয়ার পরেও ট্রাম্প সাহেব তিনি মনোদুঃখে আছেন এবং তিনি ক্যাপিটাল হিল ছাড়ছেন না কেন এই তো ক্ষমতার আধার তো রাষ্ট্র কতদিন থাকবে রাষ্ট্রহীন সমাজ করবার যে স্বপ্ন লেনিন দেখেছিলেন নিজেই তার কিছুটা সংস্কার করেছেন পরে তার জীবদ্দশায় তিনি আর এটা নিয়ে খুব বেশি ভেবেছেন বলে আমার মনে হয় না নিশ্চয়ই বিপ্লবের পরে লেনিন খুব বেশি দিন বাঁচেন যাই হোক এগুলো থাকে আলোচনা চর্চা হতে পারে কিন্তু আমি এটা মনে করি যে ভারতবর্ষ এখনো সীমাহীন জাত পাতে বিভক্ত হয়ে আছে এখনো আছে এবং পশ্চিমবাংলাতেও আছে আচ্ছা পশ্চিমবাংলাতে একটা রাজনৈতিক দলের নাম করুন যারা মুসলিম অধ্যুষিত একটা এলাকাতে রিজার্ভেশন নেই একটা হিন্দু ক্যান্ডিডেট দিয়ে যেতে হবে কটা হাউ মাছ কলকাতায় তো আপনারা অনেক জানেন বলুন আমি দেখি ধর্ম এবং জাতপাত কাজ করে কিনা একবারই ফিরাদ হাকিম জিতেছিল আর ফিরহাদ হাকিম জিতেছিলেন বাই ইলেকশনে আলিপুরে তাহলে ধর্ম তো কন্ট্রোল করে রাজনীতিকে এ বলবার কোনো এ নেই ভারতবর্ষ নেই জাতপাতি কি সাংঘাতিক ওনাতে কি হইল হোয়াট হ্যাপেন ইন ওনা নিজেদের পারিবারিক ব্যবসা হচ্ছে পশুর চামড়া ছেড়া ব্রাহ্মণরা ওই ছেলেগুলোকে তারাও হিন্দু তাদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিল তারপর তোমরা গরু মেরেছে বলে এটা জাতপাত নয় 
অন্ধ্রপ্রদেশ একটা কুয়োতে ব্রাহ্মণরা গিয়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে এলো কিসের জন্য জাতপাত নেই আছে এবং কতদিন থাকবে কেউ জানেন আমার চাইতে দীপঙ্কর বাবু ভালো জানেন উনি একটা সর্বভারতীয় নেতা আর বিহার তো উনি ভালো জানেন বিহারও আগে কিছুটা যাওয়ার আমার খবর হয়েছে সুযোগ হয়েছে আমি তো দেখেছি জেহানাবাদ ইত্যাদি এলাকাতে নিম্ন বর্গের কৃষক কৃষক এমনি তাদের লাশ পড়ে আছে একটার পর একটা শুধু জমিদারদের গুলি তো নয় উচ্চবর্ণের মানুষের গুলি লক্ষ্য ওনারা আন্দোলন করেছেন বিশেষ করে দীপঙ্কর বাবু বিনোদ মিশ্র এরা লাগাতার ওখানে পড়ে থেকে আন্দোলন করেছেন মানুষেরকে ভালোবাসা দিয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং এবারটার বিহার নির্বাচনে ওনার নেতৃত্বে খুব ভালো ফল হয়েছে আমি ওর জন্য উনি একটা আশাবাদের কথা বলেছেন হ্যাঁ আমি এই আশাবাদকে সমর্থন করি যে ভারতবর্ষ একদিন ভালো হবে জাতপাত যাবে আমাদের জীবনে আমি দেখতে পাবো কিনা জানি না কিন্তু হবে এটা আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে একটা শক্তি আছে সেই শক্তি এই জাতপাতহীন সমাজকে নিয়ে আসবে ধর্মের কি পরিস্থিতি হবে আমি বলতে পারবো না এইবার পশ্চিমবাংলার আমি দু একটা কথা বলছি আমি বেশি সময় নেওয়ার সুযোগ নেই আমার আমি এইটুকু বলছি যে আমি দীপঙ্কর বাবুর সঙ্গে একদম একশো ভাগ একমত ওনার প্রায় এই ব্যাপারে শুধু এই ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার ব্যাপারে সমস্ত স্টেটমেন্ট আমি দেখেছি আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে বলেছি আমি আমার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতার জন্য বলেছি যে বাঙালি কিন্তু বিজেপিকে চেনে নি সারা ভারতবর্ষ উনি যেমন বললেন যে সারা ভারতবর্ষ পুরো চীনে গিয়েছে বিজেপিকে আমি মনে করি যে পুরো চিনে নি কিন্তু একটা আমাদের চাইতে অনেক বেশি চিনেছে বেশ বেশি চিনেছে আমি চিনছে প্রতিদিন কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত এখনো বিজেপিকে চেনে নি বাঙালি মধ্যবিত্ত এখন একেবারে একটা অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখছে যে দারুণ কিছু হবে অথবা দেখি না কি হয় এইরকম একটা এই উন্নাসিক মধ্যবিত্ত নিয়ে খুব সমস্যা তো এইটাই হচ্ছে বাঙালি মধ্যবিত্ত বাঙালি কিন্তু বিজেপিকে চেনে নি এবং বাংলার পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বিজেপিকে চিনতে ভুল করছে বিজেপিকে যদি এক নম্বরের শত্রু বানানো না যায় এবং তার উল্টো দিকে যদি লাইনে যদি সবাইকে দাঁড় করা নেওয়া যায় বিজেপি শুধু একটা রাজনৈতিক ভল নয় বিজেপি আজকে অসম্ভব রকমের একটা শক্তি যে কথা ফ্যাসিবাদের কথা বললেন আরে ফ্যাসিবাদ তো জার্মানিতে বত্রিশ সালে কি হয়েছিল আমরা তো সবাই জানি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট আর নাচি পার্টি তাদের বিরুদ্ধে তো কমিউনিস্ট পার্টি লড়তে গেলেন এবং তা করতে গিয়ে দেখা গেল কি যে নাজিদের বিরুদ্ধে কথা কম বলে তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেন ভোটের পরে দাঁড়ালো যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির ভোটের সংখ্যা হিটলারের চাইতে বেশি এটা সাধারণ সবাই জানেন আমি এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান দীপঙ্কর বাবুর আছে আমি জানি কিন্তু আমি উল্লেখ করলাম এবং আমার তো খুব ধারণা যে পশ্চিম বাংলাতে তার রিপিটেশন হতে যেতে হতে যাচ্ছে এভাবে হিস্ট্রি রিপিট হয় না কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যেটা খুবই খারাপ যে আমরা বিজেপিকে একটা লুকোচুরি করে তো কোনো লাভ নেই এটা ঠিকই দেশের জন্য কোনো কোনো সময়তে ব্যক্তি অথবা দলের কে কিছুটা কাম ডাউন করতে হয় আমি তারও অভাব দেখছি অন্যদের সঙ্গে সেই জন্যে আমি দেখেছি যে অনেক সমালোচনা হচ্ছে সুতরাং এই ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনেছি শুনছি শুধু কথাই বললে হবে না রাস্তায় নেমে করতে হবে এই গল্প আমরা বহু শুনছি লেখা লিখছি বক্তৃতা দিচ্ছি সবই কিন্তু রাস্তায় নামতে হবে যারা বুদ্ধিজীবী তাদের বুদ্ধিজীবীরা তো কেউ পার পাবে না পায়নি তো জার্মানিতে পেয়েছে বাংলাদেশে আলবদরের হাত থেকে পেয়েছে পাইনি তো পৃথিবীর যেখানেই বলুন বুদ্ধিজীবীদের তাকে মারা হয়েছে তাদের তো রাস্তায় নামতে হবে প্রথম হ্যাঁ লাইব্রেরিতে তো প্রথম লাইব্রেরিটা পড়বে প্রথম কি বই পড়ানো হবে একটা 
তো সেই কারণের জন্য আমি বলছি যে এটা ঠিক ভারতবর্ষের রাজনীতি এখনো অসম্ভব রকমের জাত ফাত এবং ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু আশার আলো অবশ্যই আছে আমি নিজে আশার আলো দেখতে চাই বাচ্চাদের মধ্যে যে নতে বড় আন্দোলন হয়েছে মহিলাদের বড় আন্দোলন হচ্ছে পশ্চিমবাংলাতে হচ্ছে পশ্চিমবাংলা তো সামনের দিকে আর আবার সি এর কথা বলেছেন অন্যরা আর আর এই যে কৃষকদের আন্দোলন হচ্ছে কৃষকদের সেটা তো আমাদের অনেকে চোখ খুলে দিয়েছে এখন তো প্রচার করা হচ্ছে যে কৃষক শুধু কুলাকদের আন্দোলন সেই জন্য বলছি যে মেন স্ট্রিম নিউজ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে সবচেয়ে বড় শত্রু এবং এরা কোন দিকে যাচ্ছে যখনই পদ ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যায় তখন তারা নিজের পক্ষ সঠিকভাবে বেছে নেয় এবং বাংলাতেও তাই হচ্ছে তবে আমি আবার ঠিক সবার সঙ্গে বলবো যে আমি নিরাশাবাদী নই আমি আশাবাদী যে নতুন ভারত একদিন হবে কিন্তু আজকের এই ভারত যদি কিছুটা সহনশীল হয় সবার সম অধিকারের লড়াই আরো ভালো হয় এবং প্রাপ্ত হয় তাহলে নিশ্চয়ই এগিয়ে যাওয়া যাবে আর এই গণ আন্দোলনগুলি হচ্ছে আমাদের সোনালি রূপরেখা আমি সবাইকে নমস্কার জানি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ হাতে সময় তো শেষ হয়ে গেছে তারপরেও আমরা আরো চালি মানে করে যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে দীপঙ্কর বাবু বক্তব্য এসছে তারপরে আপনি সকলেই বক্তব্য রেখেছেন এবং তারপরে আপনিও আবার মানে দীপঙ্কর বাবু আবার বক্তব্য রেখেছেন এবং সর্বশেষে মইনুল হাসান সাহেব যে বক্তব্য রাখলেন সেখানে একটা বিষয় রয়েছে যেটা আমি একটু মানে উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা মূল আলোচনাটাকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম যে সমাজে কি রয়েছে অর্থাৎ সমাজে যে জাত পাত রয়েছে জাতের যে বিভাজন রয়েছে সমাজে যে ধর্মের আলাদা আলাদা বিশ্বাস মানুষের মধ্যে রয়েছে সেইটা রাজনীতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন কিভাবে দেখা যাচ্ছে বা যে দেখা গেছে সেটাই কি ধারাবাহিকভাবে চলবে আগামী দিনে বা তার অবস্থাটা কি এটা নিয়ে একটা সাধারণ চর্চা কিন্তু যে আলোচনাগুলো উঠে এসছে এখানে সেই আলোচনাগুলো অত্যন্ত আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আমাদেরকে আজকের আলোচনার এটা সময় নয় তাই পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এখন এই রাজনীতিতে রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ভূমিকা কি রাজনৈতিক পার্টিগুলো কি বক্তব্য রাখছে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বা রাষ্ট্র ক্ষমতা যাওয়ার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে তারা কিভাবে ইস্যুগুলোকে নিয়ে আসছেন তাদের মধ্যে ঐক্য এবং সংঘাতের জায়গাগুলো কোথায় এ সম্পর্কে একটা জটিল সমীকরণ রয়েছে এবং সেটা কাজ করছে তাই নিয়ে মহিন্দ্র হাসান সাহেব বক্তব্য করে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিত টেনেও এনেছেন দীপঙ্কর বাবুর কাছে আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে বিশেষ কিছু জানতে চাইব না যদি ওনার বলার থাকে নিশ্চয়ই উনি বলবেন কিন্তু আমি শুধু উল্লেখ করার জন্য বলছি বিহারের নির্বাচন নিয়ে আপনি দীপঙ্কর বাবুকে বলছি আপনি হিন্দুতে পত্রিকাতে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে আপনি যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাতে কিন্তু আপনি পশ্চিমবঙ্গের বিষয়টিকে একটা উল্লেখের জায়গায় এনেছেন হ্যাঁ তো আজকে মইনুল সাহেবের বক্তব্য পরিপ্রেক্ষিতে বা তার আগে অশোক ডক্টর অশোক সরকার যা বললেন ডক্টর সবিত দাসগুপ্ত যা বললেন বা আমি যেটা বললাম যে হিন্দুতে যে আপনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে কি দু একটা কথা বলে আপনার বক্তব্য দিয়ে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করব তাহলে আর না হলে আমি বলে রাখছি আজকে আলোচনা শেষ হলো ঠিকই কিন্তু তাহলে ওই বিষয় নিয়ে আপনি যদি বলেন তাহলে আমরা আর একটা সেমিনার এই সপ্তাহের মধ্যেই অর্গানাইজ করতে পারি আপনার মতামতের উপরে নির্ভর করছে শ্রীদীপঙ্কর ভট্টাচার্য আমরা আলোচনাটা এখানে এলো কারণ পরিস্থিতিতে এমন সেই জন্য আলোচনাটা তো একটা খুব জায়গায় থাকতে পারে না নির্দিষ্ট অবস্থা দাঁড়িয়ে যখন আলোচনা করছি তো আমার তো এটুকুই মনে হয় যে যখন ফ্যাসিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে আছি এবং এটাকে মনে করি একটা চরম বিপর্যয় সামাজিক আর্থিক এবং রাজনৈতিক তাহলে রাজনীতিটাকে যেটা আমরা শুরু করেছিলাম যে ট্রান্সফরমেশনের রাজনীতি তো শুধুমাত্র বৈপ্লবিক পরিবর্তন ট্রান্সফরমেশনের রাজনীতি নয় তাহলে ডিজাস্টার যদি আসে তাহলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটাও রাজনীতির অঙ্গ তাহলে ডিজাস্টার মোকাবিলা করা আমার মনে হয় এটাও কিন্তু কারণ কোনো বিপ্লবী মতাদর্শই শুধু এটা শেখায় না যে কি করে বিপ্লব করতে হবে কারণ বিপ্লবটা করতে হবে শুধু পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে যদি সম্পূর্ণ একটা অন্য পরিস্থিতি চলে আসে 
তাহলে সেই পরিস্থিতির কি করে মোকাবিলা করতে হবে যাতে বিপ্লবী মতাদর্শ এবং সম্ভাবনাটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং পরবর্তীতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এটাও কিন্তু আমার মনে হয় মতাদর্শ শেখায় ফলে আজকে এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটা এবং ট্রান্সফরমেশনের রাজনীতি এই দুটোকে একটি জায়গায় আমাদের সমন্বয় করতেই হবে এটা হচ্ছে পরিস্থিতির দাবি এবং সেখানে আমার মনে হয় যে যেহেতু অনেক মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক কিছু দেখছেন এটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা বড় জিনিস আমি যা ছোট্ট উদাহরণ দিই আজকে যে কৃষকের আন্দোলনটা এটা বোধ হয় তিরিশ বছর আগে এভাবে ভাবা যেত না আজকে যেভাবে আদানি আম্বানির বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলছে এটা বোধ হয় বিশ বছর আগে ভাবা যেত না তখন কিন্তু নিও লিবারাল পলিসি প্রাইভেটাইজেশন গ্লোবালাইজেশন লিবারালাইজেশন নিয়ে মধ্যবিত্তের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর মোহ তৈরি হয়েছিল আজকে কিন্তু মানুষ বলছে প্রাইভেটাইজেশন মানে হচ্ছে শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান আমার হাত থেকে সবকিছু চলে যাবে প্রাইভেটাইজেশনটা তাহলে আমি আর কিছু পাবো না তাহলে সেইখান থেকে আজকে অ্যান্টি প্রাইভেটাইজেশন আমার মনে হয় যেহেতু মানুষ এই প্রাইভেটাইজেশন অভিজ্ঞতাটা অর্জন করেছে তো অভিজ্ঞতাটা খুব কাজের জিনিস তাহলে যতক্ষণ অভিজ্ঞতা অর্জন করছি না ততক্ষণ হয়তো আমরা অনেক কিছু আদর্শ কথা বললেও সেটা ধরা যায় না আমার তো এটাই মনে হচ্ছে যে প্যাসিবাদের যে অভিজ্ঞতা মানুষ পশ্চিম বাংলায় বা গোটা দেশে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তো আমরা শুধু এটুকুই চাইবো যে একেবারে চূড়ান্ত ধ্বংসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেন যেতে না হয় সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গিয়েই তার আগেই যাতে আমরা খানিকটা দেখে শেখা থেকে শেখার আগেই খানিকটা দেখে শেখা বুঝে শেখা জেনে শেখা এই শেখাটা যদি আমরা শিখতে পারি তার এটাই আমাদের সচেতন জায়গাটা হচ্ছে প্রয়োজন আর সেটা আমরা সবাই নিজেদের মতো করে চেষ্টা করি এবং সেই চেষ্টাটা যদি চলে তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে এই যে গোটা পৃথিবী দেখলো ট্রাম্প কি করছে তাহলে এটা থেকে তো গোটা আমাদের ভারতবর্ষেও এই ট্রাম্পপন্থী রাজনীতি বাড়ছে আমরা এসছি পঞ্চাশ বছর ক্ষমতায় থাকবো ক্ষমতা ছাড়ব না ফলে এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে ওই গণতন্ত্রটুকু বাঁচানোটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় আমেরিকা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মানুষ নিশ্চয়ই ভাববে মানুষ যেখানে অভিজ্ঞতার মধ্যে যাচ্ছেন ভাবছেন আমাদের তো কাজ হচ্ছে সেই সেই ভাবনা চিন্তাগুলোকে সংগঠিত করে একটা জায়গায় নিয়ে আসা এবং যেটা অশোক বাবু বারবার বলছিলেন যে একটা নতুন বিষয় বা যেটা সবিরা বলছিলেন যে নতুন স্বাধীনতার আন্দোলন অর্থাৎ সাধারণভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে মৌলিক প্রশ্নগুলো ছিল যে অনেক প্রশ্নগুলোকে আমরা মনে করেছি যেটা সমাধান হয়ে গেছে আসলে সমাধান হয়নি একটা জায়গার মধ্যে আমরা ছিলাম একটা সমাধানের প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলাম আজকে সেগুলোর একটা প্যাসিবাদও তো একটা সমাধানের কথাই বলে প্যাসিবাদ বলে যে এইটা এই এইভাবে সমাধান করে দেবে তাহলে ফ্যাসিস্ট সমাধানের বিকল্প হিসেবে সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক সমাধান হোক পরিবর্তনের সমাধান হোক তো আমার মনে হয় গণতান্ত্রিক সমাধান বনাম ফ্যাসিস্ট সমাধান এই দুটোর মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে আমরা আছি সমস্যাগুলো একই সমস্যাগুলো একই একই সমস্যার দুরকম সমাধানের প্রশ্ন আমাদের কাছে আসছে সেখানে আমরা ফ্যাসিস্ট সমাধানটাকে রিজেক্ট করে গণতান্ত্রিক সমাধানের জন্য সংগঠিত হব আমার মনে এটাই তো সুস্থ রাজনীতি আমরা সবাই সেই সুস্থ রাজনীতি অনুসরণ করি এবং সেখানে মানুষ যা কিছু সামাজিক বাস্তব হিসেবে আমরা খুব একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে থেকেছি শ্রেণী সংগ্রাম বলতে মার্কস কোনো দিন কিন্তু কিছু আংশিক সংগ্রামের কথা বলেননি শ্রেণী সংগ্রাম মানে সমাজ পরিবর্তন মানে গোটা সমাজকে পরিবর্তন করা শ্রেণী সংগ্রামটা তো হতেই পারে না যেটা শুধু মজুরির লড়াই শুধু বোনাসের লড়াই শুধু জমির লড়াই এটা শ্রেণী সংগ্রাম তো হতেই পারে না শ্রেণী সংগ্রাম বিশেষ করে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রাম সমাজ পরিবর্তনের যদি সেটা লড়াই হয় তাহলে গোটা সমাজ এবং শ্রেণী আমি মনে করি সেটা একটা সোশ্যাল ক্যাটেগরি ঠিক যেরকম কাস্ট একটা সোশ্যাল ক্যাটেগরি জেন্ডার একটা সোশ্যাল ব্যাপার ধর্ম একটা সোশ্যাল ব্যাপার শ্রেণীটা একটা সোশ্যাল ব্যাপার এটা কোনো আর্থিক ব্যাপার ট্যাপার তো নয় তাহলে মানুষের সেই সামাজিক অস্তিত্বের সমস্ত দিকগুলোই আমাদেরকে বোঝা উচিত এবং সমস্ত দিকগুলোকে বুঝেই তার সাথে আপোষ করে নয় এটাকে পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রাম করে আমরা সেই যেটা অ্যাসিমিলেশনের কথা এলো আমি শুধু একটু যোগ করে দিই যে ক্রিটিক্যাল অ্যাসিমিলেশন আত্মীকরণ ব্যাপারটা বোধ হয় ওই অর্থে সবকিছু মেনে নিয়ে সবই ভালো সবই উৎকৃষ্টতা নয় এটার ক্রিটিক্যাল অ্যাসিমিলেশন দরকার যার মধ্যে অনেক কিছুকে রিজেক্ট করতে হবে অনেক কিছুকে রিজেক্ট করে কিছু উপাদানকে আত্মীকরণ করে আমাদের একটা নতুন বাস্তব নতুন একটা হায়ার প্লেনে যেতে হবে আমার মনে হয় সংকটটা খুব গভীর 
এবং সেই গভীর সম্ভাবনা সংকটের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ অনেক সময় নিয়ে ফেললাম যদি আপনারা পরবর্তীতে আলোচনা চালাতে চান আসলে আমি এবারে শেষের ঘন্টাটা বাজাতেই হচ্ছে কারণ সময়ের দিকে তাকিয়ে আর কি আমরা এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটে জাস্ট পৌঁছালাম তো আমি আর আজকে আর অনুষ্ঠান বাড়ানো যাচ্ছে না তো আমার মনে হয় যে আজকে যে আলোচনা হলো এটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ আমরা প্ল্যাটফর্মের আগে আলোচনা এরকম হয়েছে এবং তারপরে আমরা সেই আলোচনাটার আহ অংশবিশেষ ট্রান্সক্রাইব করেছি অর্থাৎ টেক্সটে সেটাকে নিয়ে এসছি তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তৈরি করেছি এবং তার পরি তারপরে তাই নিয়ে প্যানেল আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলো খুবই সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে আজকে যা যা আলোচনা হলো আমার মনে হয় আমি যারা শুনছেন তাদের কাছেও আবেদন রাখছি আপনাদের অনেক প্রশ্ন ইতিমধ্যে এসছে বুঝতেই পারছেন আজকে সেই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা নোট করে রাখলাম আরও প্রশ্ন হলে পাঠান আমাদের ফেসবুক পেজে বা ইউটিউবে আমরা সেই প্রশ্নগুলোকে নেব আজকের আলোচনাকে ট্রান্সক্রাইব করার পরে আমি আজকে যারা বক্তব্য রাখলেন তাদের কাছে পাঠাচ্ছি আমরা পাঠাবো এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আর কি কি আলোচনার দিক আমাদের কাছে খুলে গেল আরও দিগন্ত খুলে গেল এবং অনেক কিছু নিয়ে বেশ ময়না তদন্তমূলক কিছু আলোচনাও হওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই হবে এবং এই যারা আজকে আলোচনা করলেন চারজন বিশেষ করে আহ শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ডক্টর মইনুল হাসান ডক্টর অশোক সরকার এবং ডক্টর স্থবির দাসগুপ্ত প্রত্যেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বক্তব্য রেখেছেন এই প্যানেলটিকে রেখেই আমার মনে হয় আমরা ভবিষ্যতে আরেকবার আলোচনা করতে পারি আপনারা যদি সকলে সম্মতি দেন তাহলে আজকে তাহলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা আজকে আলোচনা এখানে শেষ করব আমরা কি আবার বুঝতে পারি ভবিষ্যতে এই নিয়ে অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকুন নমস্কার